Bonjour, moi c'est Ivy et aujourd'hui rapport de bataille de Warhammer Edge of Sigmar version 4 au format 2000 points et je vais jouer les Stormcast. Moi c'est Gros Titi et pour la première partie V4 sur la chaîne, j'ai choisi de prendre Night Hunt. Pour cette liste, j'ai choisi la formation de bataille qui est liée à la chambre de la perdition. Je vais donc à la phase de héros pouvoir choisir une unité avec le mot-clé perdition et lui donner jusqu'à la fin du tour une protection à 5. Mon armée de 1970 points va s'articuler autour de deux détachements. Le premier, celui de mon seigneur de guerre, ça sera Krondis. C'est le fils de Dracofion, il a comme bonus principal de avoir plus 2 quand il décide de lancer un sort. Et il a aussi un sort de War Scroll, c'est-à-dire rattaché à sa fiche d'unité qui passe sur du 8 mais qui est excessivement fort. Pour l'accompagner, on va avoir un pack renforcé de 6 paladors d'avant-garde avec javelin de tir. Ils vont avoir comme principale caractéristique déjà de bouger de 14 et d'avoir 5 points de santé par bonhomme, c'est-à-dire qu'ils vont être éligibles très facilement à l'enfoncement qui est l'ordre de fin de tour. Et en plus de ça, ils ont comme règle de pouvoir tirer, charger un tour où ils ont replié ou couru. Vous le verrez, ils font pas très mal, mais ils vont avoir comme capacité unique de pouvoir au moment où ils chargent d'effectuer un tir. Ensuite, comme deuxième unité, et oui, on peut en mettre 4 dans le détachement du général, mais là il n'y en aura que 2, on va avoir un pack renforcé de 6 raptors d'avant-garde avec les grosses arbalètes qui tirent à 18 pouces. Je vais maintenant vous présenter mon deuxième détachement, celui-ci sera piloté par un seigneur vigilant sur Chocobo. Vous avez vu, j'avais déjà 6 Chocobo dans le détachement de Krondis, et là il faut un papa pour piloter tout ça. Comme Krondis est maître de guerre, il doit être mon seigneur de guerre, j'ai quand même le droit néanmoins de prendre un trait sur le seigneur vigilant. Ça sera le fait si au tour précédent j'ai perdu une unité Stormcast, là de choisir une unité amie entièrement à 12 et lui donner une protection à 5 mais ça ne marche pas sur les héros. Il va avoir comme artefact le fait de une fois par partie pouvoir avoir frappe en premier, il le déclarera donc à la phase de combat. Et pour clôturer sur le seigneur vigilant, celui-ci a aussi une aptitude native qui lui permet une fois par partie à la phase de combat de choisir une unité de la perdition, donc chez moi ça sera que les prosecutors pour pouvoir la faire taper deux fois à la phase subséquente, même si pour la deuxième activation il tapera en dernier. Et on va terminer cette liste avec un pack de trois prosecutors, les nouvelles figurines, et un deuxième pack de trois renforcés à 6 pour avoir donc 9 prosecutors sur la table. Et pour clôturer sur la présentation, de cette liste, l'intégralité de mes sorciers, en réalité il n'y a que Grandis, a choisi d'utiliser le domaine des manifestations et des sorts de l'orage, donc des Stormcast. Pour ma formation de bataille, j'ai choisi de prendre il n'y a pas d'échappatoire, ça va permettre à tous les Night de mon armée d'avoir course et charge ou retraite et charge. Et en plus, je prendrai pas de dégâts quand je vais faire des mouvements de retraite. Pour mon premier bataillon, c'est Olinder qui occupera la place de général grâce à son rôle de Warmaster de l'armée Night Hunt. Olinder, c'est une super pièce de support, c'est une sorcière de niveau 2, en plus elle permet de ramener une fois par partie des Night sur toute la table et elle a une capacité qui fait que toutes les unités de Heavy à 12 pas auront moins 3 contre d'objectifs. Combien <rire> Moi, je crois Pour l'accompagner dans son bataillon, j'ai mis un seigneur bourreau. C'est mon personnage clairement préféré de toute l'armée Night Hunt. Il a une très bonne capacité, notamment de baisser potentiellement le nombre d'attaques des unités qui sont en mêlée avec lui. Et en plus, si c'est un personnage, je leur mettrai moins 5 au contrôle d'objectifs. Pour finir le bataillon de Linder, j'ai mis une unité de 20 Blade Guess revenant. Eux, c'est clairement mon marteau de mon armée. C'est une unité du coup qui a été renforcée. Ils ont la capacité d'avoir surtout plus d'une attaque quand ils vont charger. Ça marche du coup très bien avec le désengage et charge de ma formation de bataille. En deuxième bataillon, on va avoir un bataillon orienté plutôt cavalerie avec pour le leader, Ray Connor. Ray Connor, c'est un personnage emblématique. Déjà, la figue est folle sur son cheval ailé. En plus, c'est un bon sorcier, un très bon combattant qui sera très bon pour aller assassiner les prêtres et les sorciers du jeu, puisqu'il aura un plus un touche, plus un blesse contre eux. En plus de ça, il a une petite bougie qui peut allumer durant le tour de vie ou durant le mien. Ça me permet notamment de devenir un meilleur sorcier en passant au niveau 2 et avoir un plus un pour lancer les sorts. Pour continuer avec ce régiment orienté cavalerie, j'aurai deux unités de 5 X-Race. C'est les cavaliers fantômes. Ils ont un bon mouvement, ils font des blessures mortelles à la charge et en plus, ils ont un plus un dégât à la charge qui les rend à peu près taux. Pour finir ce régiment en cavalerie, on va avoir une unité de 2 Dreadblade Arrow. C'est une unité qui paye pas mine comme ça, mais qui a deux règles très fortes qui en font, je pense, une des stars du livre Night Hunt. Ils peuvent, de 1, se téléporter au lieu de bouger, ce qui les rend du coup très mobiles pour aller voler des objectifs. Et en deuxième point, ils ont une capacité quand ils vont charger, pendant tous les Night Hunt entièrement à 12 pas 2, ils leur donneront plus 3 contre d'objectifs. Ça permet facilement de voler des objectifs à des unités très importantes. Pour mon dernier bataillon, ce qui amènera mon armée du coup à potentiellement 3 pauses, j'ai pris un Night of Shroud sur Destrier Volant. C'est peut-être avec le Seigneur Bourreau, mon autre unité un peu fétiche de ce nouveau livre Night Hunt. Il a une capacité de pouvoir se soigner quand il va taper et en plus quand il tape il peut ensuite emmener une unité de cavalerie à côté de lui à taper immédiatement et avoir un plus 1 à la touche. Je l'ai accompagné de trois unités passe partout, la première c'est l'unité de Divchenra, c'est l'unité la moins chère qui nous apporte beaucoup de points de vie en Night Hunt, ça permet d'avoir une unité avec 10 PV un peu sacrifiable qu'on peut envoyer devant. Ensuite viendront 3 Spiritos. Les Spiritos, c'est très bien pour protéger les personnages d'infanterie Night Hunt, parce que tant que je serai entièrement à portée de mêlée de eux, c'est-à-dire entièrement à 3 pouces, j'aurai une protection à 4 sur mon personnage. Et pour finir, Diaridan. La Ridan, bon déjà leur fluff est trop bien, mais surtout c'est des unités qui seront très bonnes quand on va pouvoir blesser les adversaires. Parce que eux, quand ils vont s'activer sur des unités endommagées ou qui ont perd
théorie que j'ai pris maître des hostes spectraux, je l'ai mis sur mon seigneur bourreau. Ça me permettra une fois par partie, contre un point de commandement, de faire revenir une unité que j'ai perdue à moitié effectif autour de lui. En deuxième amélioration, j'ai mis le familier avide sur mon Night of Food. Ça permettra qu'à chaque fois qu'une unité va déclencher une attitude de combat et qu'elle sera en portée de mêlée de lui, je pourrai lui mettre des trois blessures mortelles. Pour mon domaine de sort, j'ai pris celui des Night Hunts et également pour mon domaine de manifestation, ça permettra de rester très fluff. Pour la partie d'aujourd'hui qui est aussi le premier rapport de bataille au format match play sur la nouvelle édition de Warhammer Age of Sigma, on a choisi d'utiliser deux armées iconiques avec d'un côté les Golden Boys de Game Workshop, les Éternels de l'Orage, et de l'autre les Night Hunts. Vous le verrez, les Night Hunts vont avoir une énorme mobilité, ils ont des aptitudes quand ils chargent qui sont très intéressantes avec pas mal de petites choses, notamment le moins 1 à la sauvegarde qui peut me casser les stats des Stormcast, puisque vous le verrez, les Stormcast c'est une armée qui est top pour commencer à jouer puisqu'elle se prend en main très facilement. Vous avez des unités qui sont tanky, qui peuvent très bien taper. Bref, ça va jouer aussi sur la micro-gestion avec les différents ordres génériques, puisque je vous rappelle, on n'aura que 4 points d'ordre par round. Salut les Wargamers, c'est Evie de Fresh Studio, votre chaîne dans la partie de Judo et Life Peinture. C'est parti, avec Titi on est déjà déployé, faut savoir que le jet de dé initial c'est lui qui l'a gagné, il m'a forcé à faire ma première pause, je n'avais que deux pauses puisque deux détachements et Titi en avait droit. Faut savoir qu'au moment où on déploie un régiment, vous avez le choix soit de le déployer en un coup, soit de l'éclater, auquel cas vous êtes obligé de l'éclater intégralement. Et ce petit malin ici, qui a quand même 17 ans de Wargame dans les pattes, <rire> c'est ce qu'il a fait puisqu'il savait que de toute façon il n'allait pas avoir l'opportunité de choisir qui allait commencer. Donc moi j'avais commencé par le détachement que vous voyez juste ici de Monsieur Crondi, ça me fait trop plaisir de vous le montrer. Je suis trop fan de ce gars et je remercie l'édition Hachette de me l'avoir envoyé. Ensuite, on a donc son détachement avec les paladors et le pack de tireurs. Et du deuxième détachement du Seigneur Vigilant, on n'a que ce petit mec ici. Et en dans les cieux, vous allez avoir un pack de 3, un pack de 6. De mon côté, pour mon déploiement, vous voyez qu'on en a mis un petit peu partout, mais on a fait quand même un château central. Donc j'ai mis des unités sur les côtés. Pourquoi Pour attirer potentiellement Evi. Et la grande truc de mon tour, ça a été de lui faire se poser beaucoup de questions sur le choix de l'initiative du premier tour. Environ 25 et... minutes de questions. C'est ça. C'est ce que ça a pris. Hein. C'est ça. 25 minutes, <rire> des débats, des SMS qui ont été envoyés à Eltion, il y avait oui, tout eu. J'ai envoyé tout ce qu'elle laisse passer, je te l'enverrai après. Voilà. Et, du coup, <rire> et du coup, notamment ce scénario qui donne beaucoup de points quand on a un objectif adverse, bah là en fait j'ai rien mis dessus et j'ai tout laissé. En faisant semblant que c'était pour la comète, pour les tireurs et tout, mais c'est pas forcément pour ça, c'est vraiment pour le faire prendre potentiellement le premier tour et du coup lui bah, qui viennent et qui me donne des unités alors que si je commence j'aurais peut-être aucune charge. C'est ce qu'on va voir puisque je le rappelle, soit je commence en résultat, je fais ma petite alpha strike on va dire de Stormcast, il s'est quand même mis vraiment en dehors de portée de toute ma magie, de surtout des blessures mortelles que je vais pouvoir faire avec la comète de Crondis ici. Et donc ce que je pourrais faire certes c'est que eux bougent de 14, j'ai quand même deux packs de prosecuteurs en fait, je pourrais lui priver de une voire deux ressources, potentiellement d'ailleurs en latéral pour le priver un petit peu de mobilité. Mais tant qu'on a le bourreau qui est juste ici, il va aussi pouvoir ramener une unité à mi-effectif. Mmh. Donc je vais pas le priver finalement de ça. Je pourrais aussi juste me dire, tu sais quoi, on va jouer à Statamer, je fais faible les neuf prosecutors ici et je tente de péter mmh. justement ce personnage et SPAC. Là, ce serait vraiment incertain, comme tu l'as dit, j'exposerai beaucoup de ressources et si un craquage principalement dans mon cul, la partie va pas avoir la même saveur, elle aura le goût de mon fion. <rire> Ça sera peut-être coupé. Ça. Bah, si t'entends, c'est que c'est pas coupé. Ça <rire> on me dit dans l'oreillette, ok, ça sera pas coupé. Bref, c'est peut-être la dernière vidéo de la chaîne. Pas, alors. Écoute, je vais te laisser le tour à mon titi. Allez, ah, c'est parti. Première game qu'on va ensemble en 2000, putain. <rire> c'est parti les amis, début du rang de 1 et début du tour 1 mmh. du premier rapport de bataille en 2000 de Warhammer Age of Simar V4. Début de ton tour 1, titi, on passe tous les deux à 4 points d'ordre, puisque ici, personne n'a choisi de jouer d'unité auxiliaire et il n'y a pas encore d'outsider, donc de personne derrière au point. Qu'est-ce que tu vas faire comme tactique de bataille Alors, ma tactique de bataille, ça sera prenez leur terre, c'est une des trois, on va dire, qui sont facilement faisables tour 1. Je dois désigner un, un élément de terrain qui est partiellement ou entièrement dans le territoire de vie. Ici, le territoire, c'est la moitié de la map. Je vais choisir un des sites de pouvoir qui est juste ici et du coup, je dois le contrôler à la fin du tour. Ça te fait peur, mon dragon un petit peu. C'est vrai, et stylé. Et stylé, stylé C'est le hein. plus gros sur la table. En plus, je lui ai fait un œil reptilien. Regarde, quand Titi est arrivé, tu sais, alors qu'il y avait encore ses affaires, je lui ai dit, hey, regarde, hop, j'ai mis l'œil de ça, comme de Cronis. Regarde, <rire> t'as mis un œil reptilien. Et bien, ah, c'est vrai. <rire> c'est vrai. Je peux essayer de toilette. <rire> c'est ce qu'il a dit. Bon, peut-être que j'invente un peu quand même. <rire> bon, je suis chiant, vas-y. <rire> Ensuite, on va rentrer dans la phase des héros. La phase des héros, j'ai plusieurs petites choses à faire. La première, c'est que notre ami Raikonor, il va euh, s'infliger une blessure lui-même à la magie. Ça me permettra d'avoir plus un, entre guillemets, au lancement et devenir un sorcier de niveau 2. Ici par contre j'ai une protection A6 que je peux utiliser contre ça. Non, il va prendre un point de vie, du coup il lui restera 6. Titi a évoqué l'intégralité de ses aptitudes non basiques, mmh. je vais pouvoir faire la même chose à sa phase, et je vais dire que ici mon seigneur vigilant va tout simplement prendre une protection à 5. On est parti pour les castes, on va commencer avec le premier cast de Ray Connor, ça va être de convoquer du coup une manifestation. Je vais tenter de convoquer le faucheur
8 du coup, et plus 1, ça fera 9. Est-ce que tu veux dissiper Ici, il a fait 8, il a plus 1, il a donc fait 9. Il faut que je fasse strictement plus, donc il faut que je fasse 10. Je vais le laisser passer. Ça marche. Du coup, je vais le placer entièrement à 9 et il bougera ensuite à chacun de mes tours suivants. Entièrement à 9, on va le mettre. Slack ici. Deuxième sort de Rayconor, on va tenter un moins 1 blessé qu'on va pouvoir mettre sur l'unité entièrement à 12. Ici maintenant, contrairement à avant, il faut bien des unités. Je vais mettre sur l'unité Dex Race qui est juste ici. Je fais 7 et 1, 8. Ça passe sur le 6, c'est bon. Je vais tenter de le dissiper, c'est parti. Il faut donc que je fasse un 9. Et ça fait 6 et 2, 8. C'est passé. Ils auront donc moins 1 pour être blessés. De mon côté, c'est la fin de ma phase 0. J'ai pas d'autres actions à faire et du coup, je peux passer la main à Julien, savoir s'il veut faire quelque chose. Non. Ça marche. C'est parti pour la phase de mouvement. On a pas mal de choses. Ce qu'on va faire, c'est que le bloc central ici, on va se déplacer par là. Globalement, surtout pour verrouiller notre point à nous, parce qu'il m'a laissé commencer. Donc là, maintenant, je vais l'empêcher de venir prendre le point central. C'est le truc le plus important, on va dire, de ce tour-là. Et ensuite, sur les côtés, on va aller capturer les points avec différentes unités. On va voir comment on gère les raptors. J'ai l'utilisation potentiellement des Dreadblade Arrow qui peuvent aller de l'autre côté du terrain où du coup il me verra pas et tenter peut-être une charge à neuf. Ça lui fera au moins dépenser peut-être du redéploiement, s'éloigner un peu et le gêner entre guillemets dans ses mouvements. C'est la fin de ma phase de mouvement. Globalement, j'ai fait tout ce que je voulais faire. J'ai essayé de quadriller pour les frappes en profondeur et après au centre ici, j'ai envoyé la Ridan un peu au sacrifice et j'ai fait en sorte que avec la comète qui puisse pas se poser là, elle devra aller ici. Elle pourra pas toucher les personnages. Donc euh, ce sera que des unités qui vont me prendre et pas les unités les plus importantes. Yes, euh, à la fin de la phase de mouvement de gros titi j'ai claqué un pc pour faire un redéploiement à ce tour si je lui laissais la main en fait j'attendais de voir les jets qu'il avait fait pour courir avec cette unité et l'autre celle là celle qui a le moins un pour être blessé il a fait si je pensais même qu'il avait claqué un pc pour pouvoir le faire parce que je rappelle qu'il a cours et charge il n'a pas eu à le faire il est donc rentré à portée de cette unité ici j'ai claqué un pc pour faire un redéploiement moi aussi j'ai fait 6 ce qui est dommage c'est qu'en fait dans mon plan c'était pas ce que je voulais faire je voulais vraiment voir s'il claquait son pc ici c'était le faire avec eux et en fait ce que je voulais vous montrer c'est que à edge of Sima, on a quatre points d'ordre et on peut complètement changer la géométrie de la table pendant son tour même si on est sur un jeu tour par tour on peut quasiment jouer en alternance en termes de ressources. Là, je voulais claquer mon redéploiement sur eux et derrière potentiellement tenter une contrecharge. Ça l'aurait privé d'une unité, de deux points de, de primaire et surtout de sa tactique de bataille. J'ai fait 6 au redéploiement avec eux, bon tant pis. Là, en fait, ce qui, a fait, ce qui a fait que je l'ai fait sur eux et pas sur eux, c'est qu'il était à 15. Il fallait donc que je fasse 15 avec 3 des 6. C'était un petit peu compliqué, la moyenne c'est 10 et demi. Donc tant pis, ça va être pour eux et on va pouvoir enchaîner avec la phase de tir. Est-ce que tu as des choses à déclarer J'ai des tirs, mais sur Linder qui sont du coup trop loin en termes de portée et du coup, c'est la fin de ma phase de tir. Je peux pas repasser la main encore à Ok, et eh bien écoute, je vais claquer un PC et je vais faire un tir de couverture. C'est donc l'ordre générique qu'on utilise à la fin de notre phase de tir adverse. Je vais choisir une unité de tir, ça sera donc celle-là. Je vais choisir la cible visible la plus proche. C'est donc eux et je vais pouvoir tirer dessus avec un malus de moins 1 à la touche. C'est parti, je vais donc dire que cette unité va faire une aptitude d'attaque dans eux. Ouais, du coup, de mon côté, j'utilise un corporel. C'est entre guillemets une aptitude de base Nighton qui me permet pour un point de commandement quand je suis ciblé par une attaque d'avoir une protection à 5. Ici, je vais faire là-bas parce qu'entre guillemets, s'il reste en vie, ça lui fera une cible en plus pendant son tour. Yes, écoute, les Raptors d'avant-garde, ils vont faire deux tirs par tête de pipe. Ça va donc me faire ici 12 tirs qui vont toucher à 3 moins 1, 4. Mais sur chaque 6, c'est blessure mortelle. Ça blesse ensuite à 3 plus. Les petits gars, comme quasiment toute mon armée, ont une éthérée à 4. Ce qui veut dire que j'ignore la perforation d'armure de Heavy. Et eh bien écoute, ça va te faire 2, 4, 6 et 8 PV. J'ai pris du coup 8 blessures, j'ai une protection à 5 grâce à un corporel. J'ai 6 PV au total, il faut au moins que j'en fasse 3. Je vais en faire 1, 2, 3, ça tombe bien, du coup je vais prendre 3, 5 points de vie, il en reste 1 avec 1 PV. Et du coup on va enlever lui, ça fera poup. Phase de charge, j'ai couru ou téléporté partout, ça m'empêche pas de charger. On est parti, même si j'ai couru, entre guillemets, à formation de bataille, mais permet quand même de charger. Ici j'ai une charge à 12 avec le redéploiement de Julien. 8, c'est pas suffisant, je vais jamais cramer un point de commandement pour relancer. Ici, je vais lancer, il me reste qu'un seul PV, mais on ne sait jamais. C'est raté, et pareil, ça vaut pas un point de commandement, donc je vais pas le relancer. On passe du coup à la fin de mon tour. Pour la fin de mon tour, on arrive au moment où on doit compter les objectifs. Ici, je suis seul sur les objets, donc c'est facile à voir. J'ai du coup les deux objectifs centraux qui rapportent deux points chacun, ça fera un 4. J'ai celui chez moi, un petit point en plus, ça fera 5 points. Et j'ai fait ma tactique de bataille, car je contrôle le site de pouvoir qui est ici. Ça m'apportera 4 points supplémentaires, passons mon score de 0 à 9. C'est parti, début de mon tour 1, au niveau de la tactique de bataille, je vais choisir... Prenez leur terre. Merci, c'est-à-dire comme Titi, je vais choisir cet objectif ici, ça va un petit peu dicter ce que je dois faire avec mon pack de chocobo ici. Mais on va enchaîner d'abord avec la phase de magie de cette phase de héros. Je vais commencer donc, tout seigneur, tout honneur. Krondis ici, il va d'abord tenter de bannir sa manifestation. Je pense clairement qu'il fait ça pour me faire chier, <rire> IRL, et me forcer en fait à utiliser un de mes sorts pour le faire. En tout cas, je vais quand même tenter de le bannir là-bas. J'ai déjà passé la comète, c'était pour voir en termes de géométrie où est-ce que je devais 
vais la mettre. En fait, si le bannissement ne passe pas, au moins si je mets la comète là, il prendra quand même quelques petits dégâts. Mm. Bon, ça mange pas de pain, mais voilà pour ça. C'est parti, on tente donc premier sort avec Crondis, un bannissement. Donc je dois faire 7 pour ouais. enlever ce petit sort. Non. Ça passe pas, il va rester. Ensuite, Crondis, il va donc tenter de lancer sa comète, c'est sur du 7. Et écoute, ça va nous faire 4 et 1, 5, plus 2, 7. Ça, ça passe, okay. il faut 8. On va utiliser une des dissipations pour essayer d'enlever ça. Oui, 8, on a de la chance. Du coup, pas de comète bah, à Je la retire. Hein. <rire> je l'avais pas pour l'occasion, <rire> cette merde. <rire> tu veux me faire détester à ouais, ça ouais, La ouais. magie, c'est les Night c'est pas le Storm Cash. <rire> Pourquoi je paye 540 points <rire> En face de héros, je pouvais choisir une unité de la perdition, lui donner une protection à 5. Je vais donc le mettre sur lui. C'est le seul qui est sur la table éligible pour le recevoir, puisque c'est le seul lapchant de perdition. Tout le reste est dans les cieux. Ensuite, je vais déclarer une heure de gloire, puisque c'est la petite des Storm Cast. Ça sera sur ici, euh, le seigneur vigilant, pour qu'il ait plus un la sauvegarde, mais surtout plus un pour blesser. De mon côté, je vais dépenser un point en moins. Il m'en restera deux pour faire un ralliement sur ces petits gars qui sont là-bas, pourquoi c'est qu'en fait à un point de vue, je peux vraiment mourir sur rien du tout, même en splitant ses tirs il peut me tuer, là je vais le forcer à mettre plus de ressources, je vais jeter 6 dés, chaque 4 plus ça me donnera soin 1, ici je fais 3, donc ils ont 3 points de vue chacun, si je veux ramener une figurine il faut que j'ai autant de soins que de peu envie. Donc là, je peux simplement ramener lui à ses trois points de vie perdus, mais pas ramener un autre gars. On va enchaîner ensuite avec ma phase de mouvement. Ce qui va se passer, c'est que les chocobos vont aller reprendre cet, obje ce, cet objectif, ce décor et tuer cette unité. On a le seigneur vigilant qui va aller faire un one-one garde du nord <rire> ici. Et derrière, on a Crondis qui va s'occuper de ces petits gars là. Cette unité va doucement se décaler pour aussi pouvoir tirer dessus et ainsi avoir toujours des ressources sur mon objectif. Et ça sera déjà pas mal. C'est parti, fin de la phase de mouvement. J'ai fait ce que j'avais dit que j'allais faire. J'ai fait une course avec eux parce qu'ils peuvent courir, tirer, charger. On a Là, on s'est un petit peu décalé. La contrepartie, c'est que derrière, Titi a pu, pour un PC, faire un redéploiement avec eux. Il a fait 4-4 et il en a mis donc 4 dans le vent. Il n'y a que deux tireurs qui vont pouvoir tirer sur lui, en tout cas. Ouais. Je pourrais quand même tirer sur lui puisqu'il a le mot-clé vol. Donc, il n'y a aucun temps. Ouais, on verra un petit peu ce qui va se passer. Et par contre, bon, bah, le fait qu'il se recule, ça force Crondis, s'il va aller prendre l'objectif, à se rapprocher de lui. Après, je suis aussi en position de double tour. On verra. <rire> C'est parti, on passe ensuite à la phase de tir. On va commencer tout simplement par cette petite squad ici de Raptor d'avant-garde. J'en ai que deux qui vont pouvoir tirer sur lui. On a vérifié, il n'y a pas le couvert, donc je n'aurai pas moins un pour toucher avec eux, puisque je ne passe pas par le décor si je le souhaite. Et les quatre latéraux vont tirer sur lui. On commence par les deux, donc quatre tirs sur eux. Ouais. Ça touche sur du 3+. J'ai 2-1, blesse auto et une normale. Je blesse normalement à 3. On rappelle qu'il est mis un sort moins un blesse. C'est sur mm -hmm. du 4. Du coup, avec la blesse auto, ça fait du coup 2 sauvegardes en éthéré à 4. Zéro dégâts. Il fait tout, il fait tout. On va voir si tu tangues la même C'est <rire> ici, sur lui. Il n'y a pas de 6. Et par contre, je blesse à 3. Et ben ça t'en fait 5, s'il te plaît. Moins de 2. Toujours 5 sauvegardes en éthéré à 4. Hop, pour l'instant, on a réussi une. Il y a un cassé. On en aura deux, c'est dégâts 2, j'ai 4 protections à 6 à faire. Eh bah, ben, pas mal. Il ça, c'est juste pour que j'aille charger, quoi. Exactement, il prend deux points de vie et du coup, il lui reste un PV. Crondis, il va balancer son souffle, c'est-à-dire une tempête incendiaire dans eux. C'est parti, on va donc faire un tir sur du 2. Plus. <rire> Toujours. Okay, merci. Toujours. Ensuite, mes petits paladors, ils vont tirer leur javeline dans eux. C'est 12 tirs sur du 4. Moi, c'est 6 souris, mon titi. T'apprendras à me connaître. <rire> Et je les range en plus, ça ouais. Et derrière, ça va blesser à 4. Et écoute, ça va t'en faire seulement 2 pour un dégât. Ouais, ça marche à 5 plus. Eux, ils ont aussi la moins bonne sauvegarde de l'armée. Il y en a une, dégâts 1. Protection à 6. Non, ça fera un mort. Et ensuite, les plus gros tirs, c'est 6 tirs sur du 3. Tu blesses à 3. Ça t'en fait 2, cette fois-ci, dégâts 2. Allez, sauvegarde à 5. Donc, ça fera 2 protections. Ça fait deux morts au total. Ici, avec mon retrait des pertes, j'en ai perdu deux. Malheureusement, quand je retire mes figurines, on voit que je ne suis plus en cohésion. Et donc, du coup, maintenant, je dois retirer des figurines jusqu'à rester 6. Et donc, du coup, je vais faire poup poup supplémentaire. Donc, du coup, 4 dégâts au lieu de 2 à cause de mon placement. On enchaîne ensuite avec la phase de charge. Eux, ils vont charger là-bas. C'est une charge à 3. Ça fait 9, ça passe. Après avoir chargé, ils héritent de tir en mêlée avec tous leurs tirs. Je vais donc pouvoir retirer mmh. avant de taper. C'est parti, le mouvement de charge est terminé. Je vais tirer la même chose. Donc on est sur 12 tirs dégâts sur du 4. Qui blesse à 4 Moins 1. 2 à 5 plus. Une protection à 6. Rien du tout. Joli. 6 ensuite sur du 3. Qui blesse à 3. Allez, 3 sauvegardes à 5. Non, 3 protections à 6. 6. Ça fait deux morts. C'était fois deux. Hop, c'était dégâts 2, donc j'ai encore trois protections à faire. Et donc je prends au total quatre morts. Je fais à... Pu, 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 pu. Lui, il va charger. C'est une charge à 4. 
ça passe. Qu'on dit ici, on est sur une charge à 7. Ça fait 10, mon gars. Ça, c'est qu'on dit s'il a des ailes. Hein. <rire> Et ensuite, ici, les prosécuteurs, ils vont tenter une charge. C'est parti. 3 des 6, puisque c'est leur règle. On a vérifié, il me faut au moins 12. Et ça fait 12. <rire> c'est facile ce jeu quand même. <rire> les sorts passent pas, mais la magie c'est nul. Je vais faire un Slayer les gars. <rire> pas besoin. On est passé en phase de combat. Krondis a une aptitude qui dit que je vais pouvoir euh, te crier dessus et sur un 3+, tu n'auras pas d'ordre. Mm. Bah tu vas pouvoir avoir un désordre. <rire> il crie petit bras. Petit il, bras. Il court vite, mais un, petit bras. un peu soufflé. Ensuite, je vais utiliser l'aptitude de base des prosécuteurs en te tapant mm. euh, normalement dessus. Il me reste deux points d'ordre. Je vais en utiliser un pour me donner une attaque en règle sur eux. Yes, et de mon côté, je vais faire un corporel pour avoir une protection à 5 durant tout le combat où on me tape dessus. Tu as 0 PC Oui. Ok, ils ont 3 attaques chacun, mais il y a un champion dedans en termes de mots-clés. J'ai donc une attaque en plus, ça me fait 10 attaques sur du 2 plus. Évidemment. <rire> tu croyais ne pas avoir de chat quand tu venais jouer ici, mon titi Bienvenue à OS. Ensuite, je vais me laisser sur du 3 moins un 4. 4 ouais. Et bah, ça en fait 2, putain. 2 <rire> sauvegardes à 4 plus éthéré. Allez, je suis gentil. 4 dégâts. 4 dégâts, 4 protections à 5. Hop, bah ça fait 3 points de vie, on a un qui meurt et un autre. On y va, on passe au Dreadblade Arrow, il va être, être taper ici, il a 4 attaques, il touche à 4. Ah, et la chatte est d'un ouais, côté de la table Il blesse à 3, ça te fera 2, 3 blessures à moins 1 pour 2 dégâts. C'est parti, sauvegarde à 3 qui passe à 4. Et je vais en rater une, c'est dégâts 2. Oui. Protection à 5, puisque c'est une unité de la perdition que j'avais choisi. Écoute, je vais perdre un point de vie, il va lui en rester 7. On fait ensuite sa monture, 3 attaques qui touchent à 5. Rien du tout. Crondici va taper, Crondici va taper, il va tout mettre là-dedans. J'ai 4 attaques sur du 3 plus. Qui vont blesser à 2, mais qui vont blesser à 3. Bon oh bah une. Save à 4 plus. Non. 4 dégâts. Protection à 5. Ça fera 2 points de vie, j'en ai un autre qui va mourir. Et ensuite 6 attaques en 3 plus. Qui blesse à 2, normalement à 3. Et écoute, ça va en faire que 2. 2 sauvegardes à 4. Une et dégâts 2, protection à 5, un point de vie. On est parti pour les chaînes ils ont fait leur mouvement d'engagement pour s'éloigner encore plus des autres figurines, donc ça a forcé à aller encore mmh. plus de ce côté-là de la table. Ils mettent leurs 4 attaques, touche à 4, voilà. Ils ont bien senti que c'était la fin pour eux. C'est parti, ici on va taper, on va commencer par les javelines qui vont taper, il n'y en a que 4 qui sont à portée de mêlée, ça me fait 4 attaques sur du 3 ⁇ Et ensuite c'est sur du 3. Écoute, ça t'en fait déjà 3 moins 1 2. Allez, sauvegarde à 5 ⁇ éthéré. Hop, dégâts 2, 4 protections à 6. Non, c'est bon, ils sont morts. C'est parti, on va activer ici le Lord Vigilant, il va faire ses 5 attaques sur du 3. <rire> tu vois <rire> C'est quoi ce jeu de merde Franchement, enfin, les Ganaouais, vous voulez pas de moi Vous voulez pas de moi avec ça Je vais me laisser à 3, mais je suis sous heure de gloire, je vais me laisser à 2. <rire> il savait qu'il aurait une partie, lui. Si tu as lui. Bon, écoutez, la monture maintenant, 3 attaques sur du 4. Une attaque sur du 3, je rappelle que les compagnons ne sont pas sujets au bonus, sauf si c'est précisé le contraire, l'ordre de gloire ne précise pas que le compagnon peut. Donc là, je vais blesser à 3+. Plus. Ah. Une éthérée à 4. Dégâts. <rire> Deux T'as qu'un PV T'as qu'un PV Allez, beau gosse. Ah non, il a, il a, il a eu une histoire. Je savais que c'est overkill. Une... <rire> c'est parti, activation des exploits, ils vont tout mettre dans les prosecutors. On a du coup 6 attaques, plus une avec le champion qui touche à 4. Mais ici, c'est oh, blessure attends, automatique pour attends, toute l'armée. Mais attends, Titi, tu vas me faire un kit Eh oui 4 plus. Non, 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 <rire> non, 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 non. Bah, je crois que c'est un full. Ça moins fait 1, c'est ça 6 à moins 1. Moins 1, sauvegarde à 3 qui passe à 4. Écoute, ça va faire un mort. Les montures, 9 attaques qui touchent à 5. Une. Une, blesse à 3. Rien du tout. Fin du tour, je vais utiliser l'ordre de fin du tour. Pour mon dernier PC, je vais faire ce qu'on appelle un enfoncement. Je vais choisir Crondis ici. Je vais pouvoir, si celui-ci a chargé à ce tour, et c'est son cas, alors il va être capable de faire un mouvement donc de 12 pouces. La seule condition, c'est que je ne peux pas finir à portée de mêlée d'une autre unité ennemie. Je peux finir à portée de mêlée de celle avec qui je l'étais déjà. Donc en vrai, je pourrais très bien les mettre ici ou autre. Mais en fait, là, je vais préserver cette ressource ici. Et donc, je vais poup, et le mettre Juste là. Ici, c'est intéressant. Ce que je pourrais faire, c'est mettre un doigt de pied dans l'objectif et je continuerai de l'avoir. Normalement, 
euh, il va pas me le one, one shot avec eux. Bon, ici, il commence à mettre vraiment beaucoup de ressources. Il pourrait quand même me faire mal, mais je serais protégé potentiellement par eux et eux, ils seraient chargés d'aller là. Je vais juste volontairement ne pas marquer cet objectif ici, puisque j'ai deux prosecutors, il a aussi contrôle d'objectif 2 dessus. Et donc, en fait, ça va me permettre à la fin de mon tour d'être outsider de deux points, euh, puisque à ce tour-là, je vais marquer 1, 2, 3, plus 4, 7 points de victoire ici. Et ça va me permettre de mettre outsider pour potentiellement avoir un PC supplémentaire pour le round 2. Fin du tour, c'est parti pour l'initiative du deuxième round de bataille. C'est parti 4 5. et 5, c'est pour Titi ouais. Après une réflexion qui a été très courte de mon côté, euh, je vais laisser l'initiative à Julien pour tout simplement pouvoir casser la mécanique de double tour de son côté. Également, il a quand même reculé, il n'a pas été ultra agressif, et donc du coup, c'est moins dangereux pour moi, J'ai pas pris énormément de pertes. Et derrière, ça me permet aussi de voir, je pense, que les prosecuteurs qui sont encore dans les airs vont arriver pour pas arriver trop tard dans la partie, et donc ça me permettra de voir où est toute son armée pour le moment. C'est parti, début de mon tour 2. Et un outsider, je vais pas passer à 4, mais à 5 points d'ordre, là où Titi ne sera qu'à 4. Ensuite, je vais utiliser la tactique de bataille de prendre les flancs. Je vais devoir, à la fin du tour, avoir une unité au moins à 6 pouces des bords courts, donc des latéraux, et l'unité ne doit pas être en entièrement dans mon territoire. Donc un doigt de pied dans le territoire adverse, c'est déjà le cas donc de cette unité là. Ce qui se passe c'est que Titi en fait vient de me donner le double tour. Je vais pas trop m'exposer sur ce château pour pas me casser dessus et pour pas avoir la trop con sur mon rapport de bataille en 2000 points. Donc je vais utiliser ce tour tout simplement pour scorer, peut-être quand même arriver à tuer cette unité et peut-être même la deuxième pour le forcer aussi à utiliser sa petite carte pour ramener une unité à 50% d'effectifs. Ensuite phase de héros, je vais choisir une unité de la perdition pour pouvoir leur donner une protection à 5. Ça sera donc ce pack ici, c'est le seul éligible avec ce petit perso là qui va donc avoir une protection. À 5. Ensuite, je vais bah, choisir tout simplement la même unité pour faire mon ordre de gloire, plus un blesse et plus un sauvegarde sur eux. On enchaîne ensuite avec les aptitudes de base. On a Monsieur Crondis ici qui va lancer son premier sort. Ça va être ça, à coumette. <rire> C'est parti, ça passe à 7. Il a plus 2, il me faut un 5. Et il me faut un 12. 12, tu euh, me dissipes Non, j'ai pas de bonus, donc du coup je peux je pas faire grand chose. Je peux ouais, dispel, mais je peux pas faire 13. Voilà. Ok, c'est parti, la coumette, elle va donc pouvoir faire son aptitude. On commence par les unités à 6 pouces. On va avoir E sur 1, 2 sur 1 des 3, donc en réalité sur 1, 3, ça sera 2 mortels, et sur 5 aussi, ça sera 3 mortels. Et là, ça sera 3 mortels sur les cavaliers. Ça marche, 3 protections à 6. Non, donc je vais prendre 3 points de vie dans mon unité, il y a un cavalier complet qui va mourir. On a 7 unités ici. Non, l'unité de fantôme là pas d'autres fantômes 3 Donc 3 dans les nuées d'esprit, à 6. Non, on va perdre un socle de nuée. Hop, on va enlever celui-là. Le sort persistant qui est considéré comme une unité à part entière, elle va prendre ouais. pareil. Euh, elle, ça sera deux mortels, s'il te plaît. Ça marche, deux mortels sur du 6. Là, il prend deux points de vie. Il lui en restera 5. Les autres fantômes, Blade Guest. Ouais. Deux. Deux protections à 6. Non, ça fera deux morts. Juste précision, faut savoir que tous les sorciers qui sont à 12 pouces de lui vont avoir moins un pour caster. Ouais. Et enfin, qu'on ici va tenter de bannir ce vilain sort sur du 7. Toujours pas. Toujours non, pas. Décidément, il, il est nous... bien lui. <rire> il reste là. Mais c'est mon choix de sorcier. <rire> on enchaîne ensuite avec la phase de mouvement. Ce qui va se passer, c'est qu'on a eux qui vont retourner un petit peu sur l'objectif. Le but, c'est d'avoir tout le monde qui sera à portée de cette unité ici. On a, je pense, les prosecuteurs qui vont se mettre équidistants de ces deux escouades-là pour voir ce qu'il fait un petit peu en termes de redéploiement. Et mon but, c'est quand même un petit peu d'impacter ce pack-là. Je vais essayer de pas trop bloquer qu'on dise pour refaire un petit peu la même chose. Fin de la phase de mouvement. Je n'ai quasiment pas bougé cette unité. Je l'ai juste reculé puisqu'on est d'accord que ouais, c'est des boutons les objectifs donc je vais le garder celui là bas là je me suis mis à 18 de cette unité là je voulais le forcer soit à redéployer cette unité ici pour me mettre dans le vent au niveau du tir soit avec les cavaliers c'est ce qu'il a fait donc là il a fait un redéploiement à 5 en plus c'est à dire que maintenant je vais être sur une charge à 14 avec eux avec 3 des 6 ça se fait <rire> facile Détends. et là on sera sur une charge à 10 ouais. donc elle va être un petit peu chaude mais c'est pas grave on va voir aussi qu'il y a toujours des leviers ben justement par rapport aux différents ordres c'est plutôt pas mal on enchaîne ensuite avec la phase de tir je vais claquer un point d'ordre passant de 5 à 4 avec eux pour avoir attaque en règle okay. et je vais cibler l'unité là-bas de fantôme. De Haridan, ça marche, vas-y. C'est tout Ouais, je fais rien du tout. Ok, ça fait donc 12 tirs sur du 2, les 6 blesse auto. Ça blesse à 3. Ça fait tout ça en save à 4 plus. Je vais en rater 2, ça fera 4 protections à 6. Ça fera 3 morts, 3 Haridan qui meurent. C'est parti, qu'on dit ici va tirer dans E, ouais. c'est un tir sur du 2. <rire> qui a blessé à 2 <rire> Toujours, toujours les deux deux. Je vous montre pas grand chose en termes de stat <rire> Je vous montre que des mouvements. C'est un jeu de géométrie. <rire> Là, j'en ai un qui est à portée de lui. Ouais. C'est parti pour un tir sur du 3. Qui blesse à 3. C'est comme ça qu'on fait. C'est parti. Sauvegarde à 4. Non. Euh, dégâts de 3. Et ça sera 1. Protection à 6. 1 PV. Pouc. Ça aurait pu être le tir de grand putain. 
C'est parti, phase de charge. On va commencer par cron 10. Alors, c'est intéressant, charge à 10, charge à 10, si je veux impacter ces cavaliers, ce qui me ferait vraiment du bien. Ici, charge à 14, on va dire que celle-là est facultative. J'ai donc deux charges à 10 et un PC pour mon reroll, je vais donc avoir trois charges à 10. On commence par cron 10 et c'est lui qui va bénéficier au maximum justement de tout ça. On commence donc par cron 10 qui va déclarer une charge. Ça fait 5 et 2, 7. Je claque un PC, je passe à 3 et je vais la relancer. Et ça fait 5 et 1, 6, malheureusement ça va pas suffire. Les amis, je vais juste vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé là. Malheureusement j'ai fait 2 et j'ai fait une charge à 6 max, donc c'est pas fou. En fait je voulais au moins un 7 ou un 8 pour aller mettre mon socle ici, avec mon mouvement de mise en contact. Je pouvais bouger 2, 3 pour potentiellement aller euh, bah, me mettre là-bas, rentrer à portée de 3, de lui ou de E, et faire ce que j'ai fait au tour précédent, c'est-à-dire pour un PC, rebouger de 12 et aller mettre Crondis ici pour pouvoir faire ma tactique. Malheureusement, ça n'a pas marché. Donc euh, bah, en tout cas c'est cool parce qu'au moins on peut vous le montrer toute cette géométrie est passionnante en V4. Donc là, je vais décider volontairement de rater ma charge avec Crondis et je vais utiliser cette charge à E pour pouvoir tenter en fait bah, de passer devant, protéger Crondis et de faire un cordon un petit peu douteux pour pouvoir aller euh, mettre une unité à côté du bord de table. On passe donc ensuite à cette unité ici, 3D6. Et elle, 14. par contre, elle va faire 14. Elle passe c'est parti, on est sur une charge à 10 ici maintenant, c'est certainement ce qui va aussi conditionner ma tactique puisque eux ont été placés, ils ne comptent donc pas. C'est parti, ici, ça passe pas. C'est parti, je vais commencer par cette unité ici, ça va me faire 3 x 6, 18 attaques, plus le chef, 19 attaques. J'ai claqué un PC, je suis descendu à 2 pour avoir une attaque en règle, donc ça sera sur du 2. Ouais, et moi j'ai fait un corporel pour avoir une protection à 5 sur l'unité. Et ça me laisse à 3. 10 sauvegardes à 4+. Plus. 10 protections à 5. Je vais du coup perdre 1 et 2 cavaliers. Boop, boop, boop. Les deux actuels ici qui se battent contre les prosecutors. Oula, mais il va rien du tout. <rire> les montures. Les montures. Les montures, elles ont blessure automatique oh, aussi. Ils sont salés les montures. Blesse à 3, ça fera 3 sauvegardes sans rend. Sauvegarde à 3. C'était en ordre de gloire, donc c'est sauvegarde à 2, ça tank. Je vais taper avec cette unité ici, ça fait 7 attaques sur du 3. Et sur du 2, puisque hors de gloire. 3 sauvegardes à 4. 2 protections à 6. Il y en a un qui meurt. Pou -pou. Les XOS qui sont ici, 7 attaques. Une blessure automatique et 2 touches qui font blesser à 4. 3 sauvegardes à moins 1 s'il te plaît. 3 sauvegardes à 3 qui passent à 4. Ça tank, 1 PV. 9 attaques de chevaux fantomatiques. 2 automatiques et 2 à 3. Ça fera 3 sauvegardes sans perforation. A 3 plus. Ça tank. Ici, sur la manifestation, du coup, à la phase de combat, je peux lui taper dessus. Donc j'ai les deux nuées qui vont taper sur la manifestation. Touche à 4. Ça, c'est automatique. Blesse à 4. Ça fera 3, du coup, sans perforation d'armure. Sauvegarde à 4. Il y en avait 3. Ouais. Mais moi, j'aime bien créer le suspense. Ah, d'accord. Voilà, ah, voilà. Pas, 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 pas. Un PV, il va lui en rester 4. Et c'est parfait ça, puisqu'en fait elle est blessée, il va donc pouvoir, c'est pour ça qu'il l'avait activé d'abord, avoir plus un pour toucher et plus un pour blesser avec eux. Les Aridan, du coup la cible est blessée, 15 attaques qui vont toucher à 3 plus. Oh joli. Hop, les deux là c'est automatique, et blessé à 3. Sauvegarde à 4 qui passe à 5. Hop, et ça va faire 2, 4, 5 points de vie. Il est mort. C'est parti, fin de la phase de combat. J'ai très mal joué ici. En fait, le, le, je pense que le bon move, c'était de désengager les prosecuteurs qui t'apprennent des BM pour assurer ma tactique. Et euh, derrière, bah, justement, me faire plaisir sur l'attrition et ainsi de suite. Tant pis, malheureusement, là, cette unité a été placée à ce tour, donc elle ne compte pas pour la tactique, justement, des bords latéraux. De toute façon, vu mon attrition, je pense pas que j'aurais fait d'autres tactiques. Par contre, je marquais 1, 2, 3, 4 et 5 points de primaire. J'étais à 7, je passe à 12. C'est parti pour mon tour 2, je vais prendre attaquer sur deux fronts en tactique, ça nécessite de reprendre deux objectifs qui n'étaient pas à moi et qu'il y en ait au moins un des deux qui était à Evi. Ce qui est pas mal c'est qu'en plus j'ai pas à désigner les objectifs, donc là il y en a trois qui sont tenus par Evi, donc je vais pouvoir voir en fonction de mes courses, de mes charges, de comment se passent les combats, comment je vais pouvoir séquencer ça. On va continuer ma phase des héros en allumant la bougie de Reconor, il va se mettre une blessure à lui-même avec une protection à 6. Sénan, il va prendre un point, de, un point de vie et du coup descendre à 5 PV perdus, mais il aura plus un cast et plus un pour lancer ses sorts. Ensuite, je vais déclencher l'aptitude unique, pas de repos pour les damnés de la mort arc de la nuit, du coup, dame Hollinder. Je vais prendre n'importe quel nombre d'unités, entre guillemets, entre nuit ou night on sur la table, et je pourrais ramener des figurines jusqu'à D3 plus 3 en santé combinée. Donc là, on va faire ça une par une. Ici, les cavaliers, il y en a un qui revient, et sur un 5 ou 6, il y en a un deuxième qui reviendra. Donc là, j'ai deux cavaliers qui reviennent, qui reviennent full. Ici, la même chose. 
Non, donc là, je vais ramener un seul cavalier. Ensuite, la Ridan, j'en ai perdu trois. Donc, les trois qui sont morts vont revenir. J'ai pas besoin de jeter des. Les nuées, c'est pareil. Il y en a une qui revient complète. Les deux gars, c'est pareil. Et Reconor, il revient full. Maintenant, on passe à mes castings de sorts. On va commencer par Reconor. Reconor, il va tenter de mettre un moins un blessé sur l'unité, comme tout à l'heure. Il a plus un grâce à sa bougie. Il fera 6 et 1, 7. Et je vais désigner l'unité de Haridan qui est juste là. Ok, je vais tenter de le dissiper. Il me faut un 8. Pas comme ça. ça. Donc moins un blessé sur l'Aridan. Derrière, on peut tenter d'enlever les malus à la touche, blessure ou sauvegarde sur l'unité. Je vais viser les prosecuteurs qui sont là. C'est Hollinder, c'est son sort à elle. Il me faut un 6. C'est raté. Mes autres sorts ne me servent pas à grand chose. Donc on va pouvoir clôturer ma phase d'héros. Et là, je vais demander à Evi s'il a quelque chose à faire. C'est parti. Fin de la phase de héros de Titi. Il a fini toutes ses aptitudes de base. C'est à moi de réagir. Je vais pouvoir claquer un ordre. L'ordre, c'est de pouvoir lancer un sort pendant son tour avec un malus de moins 1, qu'on dit ça plus 2. Et je vais utiliser le sort Stormcast qui va me permettre de choisir une unité à 18. Ça sera eux. Et je vais dire que tu auras moins un dé quand tu vas faire une charge avec eux. C'est parti. C'est sur du 7. J'ai plus de moins 1. Ça me fait donc 6. Et ça fait 7. Plus 2, 9. Moins 1, 8. Ça euh... marche. <rire> du coup, moi, il me faut un 9 pour tenter de dispel son sort. Allez, c'est parti. Non, c'est raté. C'est pas coup, raté, c'est très mauvais. C'est très important. Mauvais. Et du coup, elle va avoir moins un dé en charge. C'est parti pour la phase de mouvement. Bon, maintenant, c'est le moment de lancer l'offensive des fantômes. On a pas mal de choses à faire, notamment beaucoup de dégâts dans certaines unités. Je vais commencer, je pense, à entamer Condis pour espérer sur un double tour le tuer, ou en tout cas le forcer à s'enlever de l'objectif. Et puis on va avancer le château. Je dois choisir quand même un côté. Il faut quand même que je prenne deux objets. Je vais surtout être très offensif, je pense, sur l'objectif de Julien, parce que lui, il peut pas trop attaquer le mien pour le moment, ou en tout cas pas sur, on va dire, deux tours. Et donc du coup, je vais essayer de moins polariser la game et essayer de prendre les deux objectifs du centre. C'est peut-être une bonne solution. Fin de la phase de mouvement. Titi a pu désengager et il pourra quand même charger. Et ce qui n'a pas euh, désengagé a fait des belles advances entre 4 et 6 ouais, pour la plupart. Ouais. Ici, il a claqué par contre un PC pour faire ouais. une advance auto à 6. Il a donc bougé de 14. Il a mis 7 Aridan sur l'objectif. Moi, malheureusement, là, j'ai fait un petit redéploiement à 2. Il me fallait 3 pour qu'il ne puisse pas me charger. On va acheter un dé. Il va pouvoir charger à 6. Avec un seul dé, ouais. on verra s'il y arrive ou pas, ça me mettrait quand même dedans, mais bon, ça me priverait de cette ressource, tant pis. Les cavaleries, eux, par contre, pourront rentrer dedans complètement normalement. On continue avec le tir de Hollinder. Hollinder peut tirer dans Condis. Elle touche à 2+, et elle blesse à 2. On va voir si je suis aussi fort que Evie. Touche à 2, blesse à 2. Oui, il y en a une, s'il te plaît, à Rennes moins 2. C'est beaucoup moins sympa. Hein <rire> à Rennes moins 3, pardon, précis. Perforation ah. moins 3. Sauvegarde à 6 Non, de toute façon, 1. Ça fera <rire> des 6 dégâts. Vas-y. Et eh bien écoute, 3 dégâts, il nous reste 17. On va enchaîner avec mes charges, c'est le moment aussi où je vais appliquer mes malus de Night Hunt. On y va avec la cavalerie. La cavalerie, pour rappel, ils peuvent mettre un moins 1 en sauvegarde quand ils réussissent une charge. Eux ou les machines de guerre. On commence par eux, c'est parti. Il faut une charge à 11. On n'a pas besoin de 11 puisqu'on va globalement aller s'attaquer à Condis et je pense engager cette unité là qui t'a plus fort quand elle charge. Avec la charge de la cavalerie, je vais décider de mettre un moins 1 sauvegarde sur Condis. Ok. On continue avec l'autre la, charge la plus importante, c'est l'unité d'infanterie qui est juste ici. Les Blade Guest, c'est eux ma force de frappe petite qui doit charge, charger. Une petite charge. C'est pas une non, petite charge, pas une putain. Charge du tout. <rire> Les cavaliers, quand ils sont chargés sur un 2, ils mettent des 3 blessures mortelles. C'est sur un D3, rien, rien du tout. tout. On continue, je vais passer aux charges qui sont les moins importantes et je finirai par les plus importantes pour voir si j'aurai besoin de relance, mais c'est sûr que toutes les autres, j'utilise jamais de relance. On va faire les cavaliers qui sont ici, qui vont tenter de bloquer les tireurs. 8, c'est suffisant. Ah bah. Je vais y aller, Poup, je vais aller là. Sur un je, D3, je vais mettre blessure mortelle. Café. C'est cassé. Je mettrai 2 blessures mortelles. Poup. Ensuite, on va acheter la charge à un dé ici, on l'attend tous. En plus, il y a qui a double on pas. Six. On l'attend pas. Si je la rentre, commandez les pour moi. <rire> Non, j'ai pas, pas, pas du tout. J'ai pas du tout peur. Sur Alors, YouTube, est-ce que vous pouvez annuler <rire> la suppression de la chaîne YouTube <rire> Ensuite, on a les charges bonus. On a Ray Connor ici. Oh, 10, celle-là, elle est jolie. Ray Connor avec sa belle charge à 10, il va pouvoir rentrer hop, derrière là-bas. Est-ce qu'on pourrait les rapprocher comme s'il explique à lui comment on fait une charge à 10 <rire> <rire> En chargeant, il va choisir Condis et il va lui mettre un frappe en dernier. A noter que les Blade Guests sont aussi désignés Condis. Du coup, il a pris les trois malus de Armin Hayton, c'est-à-dire moins un sauvegarde, moins un hit et frappe en dernier. On continue avec les bonus. On a le bourreau. Faut il faut qu'il fasse une méga charge pour traverser tout le monde. Pas comme ça, il va rester là. Ensuite, on a le Dread Blade Arrow qui est maintenant un bonus parce qu'on a déjà mis notre frappe en dernier. Oh, 12, elle est jolie. Putain, c'est chaud, frère. On sait pas à quoi ça sert. Alors là, j'ai une vraie question, c'est j'ai l'info qui peut y aller à la place du Dreadblade Arrow. À l'intérieur du Dreadblade Arrow, c'est qu'il me permet d'enchaîner deux unités et en plus de donner un plus un hit au cavalier. Donc c'est vraiment très fort. Mais je pense que je vais préférer l'info qui m'a l'air plus intéressante dans ce Charge cas. Charge à 8. Charge à 8 de l'info. C'est raté, je vais pas la relancer. Je vais lancer les petites Spiritost. Elles font 5. 
et elle, c'est suffisant pour rajouter au moins des gens sur l'objectif. Je t'apprête pas, mais c'est pas très grave. C'est parti, phase de combat. On va utiliser la petite phase de combat. T'en as déclaré ou pas Moi, j'en ai pas. Lui, il va déclarer que cette unité ici, il va taper deux fois mm -hmm. et la deuxième fois, ce sera en fight class. Et Krondis, il va tout simplement euh, crier très fort sur cette unité ici pour pas que tu puisses lancer d'ordre. C'est sur du 3. Et oui, c'est passé. Ça marche. Pas d'ordre pour les mecs en rouge. On continue avec les cavaliers. Les cavaliers vont taper dans Krondis. J'en ai 4 plus le champion qui tape là et lui tapera derrière. Ok. C'est parti, on touche A4. Ça, c'est 2 automatiques. Ok. On blesse à 4 plus également. Ouh, joli. Ça fait 5. C'est parti. Il est euh, perforation d'armure moins 1, mais plus moins 1 grâce à, un, à, à de la cavalerie qui avait chargé. Ça va donc être de la sauvegarde à 5. Écoute, je vais en réussir 2. Ça va me faire 2, 4, 6 PV. Il ouais. lui en restait 17, il lui en reste 11. On continue avec les chevaux. Il y en a une automatique et 2. Blesse à 3. Ça fera 2. Sauvegarde à 3 qui passe à 4 quand même. Ou oh non, 2 PV en plus. Il lui reste 9 PV. C'est parti, eux, les prosecuteurs, ils vont taper dans les mecs en rouge. C'est sur du 3. Ça va blesser sur du 3. 5 sauvegardes à 4. Oh là, ils n'ont pas envie. Ward à 6, non, un mort. Allez, on y va pour Reconor. Il a trouvé sa cible. C'était le seul sorcier sur la table adverse. Il a du coup plus un hit, plus un blesse. Donc il a 5 attaques. On met tout dans Condis, même la monture. Allez, à 2 plus. Il y en a 2 automatiques. Blesse à 2. C'est Rennes moins 2 qui passe Rennes moins 3. Ma sauvegarde à 3 passe à 6. C'est dégâts combien Dégâts 3. Mmh. Eh bien écoute, 3, 6, 9, 12 PV. Crondis est mort. Oup. Perdu. Je vais à côté de ce côté. <rire> Bien activé, les prosecutors, ils peuvent déjà tous taper. Je vais pas les déplacer exprès justement pour pas te mettre à moins de 6 des fantômes qui sont là-bas. Mmh. C'est parti. Donc là, ça fait 19 attaques puisqu'ils sont 6 sur du 3 plus. C'est de la sauvegarde à 4. Il chote aussi. Hein. Protection à 6. Ça fait un mort et un point de vie. Pouf, pouf. Je vais activer cette unité en premier puisque c'est plus important et je vais te mettre 7 coups de crosse. Mmh. Fais très attention quand même. Hein. Ah, et c'est sur du euh, 4. Ah, non, définitivement. Et ça t'en fait 2 s'il te plaît parce que les coups de crosse ça blesse à 3 en stand -cast. À 4 et à 6. Ça fera toujours un point de vie. On va passer aux Blade Guests qui vont taper dans les petits gars. Je vais les retirer là. pour éviter toute violence. Ça va faire pouf pouf. On poursuit avec les cavaliers qui vont taper dans les tireurs. Vas-y. 5 attaques. Oui, ils sont chauds. Chaud. A4. Ça fera 2 à moins 1 pour dégâts 2. Ok, sauvegarde à 4. Ok, deux morts. C'est parti, on va maintenant faire taper celles qui ont frappé en dernier. Qu'on lisse. Et eux. <rire> eux, ils vont pouvoir taper la même chose dans les cavaliers. C'est bien de la merde. Ça blesse à 3. Putain. Ça va 4. <rire> fin de mon tour, je prends l'objectif qui est chez Evi, ça me rapportera 5 points. J'ai celui chez moi 6. Et celui sur le côté, ça me rapporte 2, mais je suis capé à 6 points, donc je mettrai 6 points de primaire. Derrière, je fais ma tactique qui consiste à reprendre au moins 2 objectifs et un qui appartenait à Evi. J'en ai repris 2 qui lui appartenaient. Ça me fera du coup 10 points, je passe de 9 à 19. Début du round de 3, j'ai d'initiative 4 et 4, c'est égalité, c'est pour moi. C'est parti, début de mon tour 3, je vais utiliser la tactique de flancher pas, je vais devoir faire deux corps à corps à ce tour et aucune unité de mon armée ne doit être détruite. Comme en fait c'est moi qui vais avoir l'initiative des charges, il faut juste que je fasse attention à ces contre-charges. Ma phase de héros va être beaucoup plus rapide, je vais choisir une unité de la perdition pour lui donner, un insensi... euh, pour lui donner une protection à 5, ça sera celle-là. Et comme une unité a été détruite au tour précédent, mon personnage ici qui a le trait va choisir une unité entièrement à 12, ça sera celle-là pour lui donner aussi une protection à 5. On a cette unité ici de Chocobo qui va passer en Meurt de gloire et Titi n'est rien à déclarer. On va passer à la phase de mouvement. Ce qui va se passer, c'est qu'on a cette unité là qui va aller se mettre ici et qui va en gros globalement mettre tous ses tirs dans eux et charger eux, voire eux. Enfin, ouais. le but à, à ce tour là, c'est de potentiellement sécher ces deux unités ici et aller loquer, on va dire, une grosse partie de cette unité là, notamment avec mon chef ici qui a 7 PV, une protection à 5 et ainsi de suite. Et comme en fait il va pas pouvoir charger ou contre-charger, normalement je vais être assez safe au moins un tour de ce côté là. Fin de la phase de mouvement, pas grand chose à dire de mon côté, j'ai hésité à désengager ici mais je préfère en garder 3 en vie pour l'instant mmh. et Titi a fait un redéploiement de 3 avec eux, puisqu'il voulait ça. ça lui a permis de remettre des figues dans l'objectif. On enchaîne avec la phase de tir, on va tout simplement commencer par les paladors ici, ils vont déclarer qu'ils vont mettre tous leurs tirs, donc leurs javelots et leurs pistolets dans eux, il y en a qu'un qui n'est pas à portée de 12 de cette unité qui va donc rediriger ici. C'est parti, 10 tirs sur du 4. C'est parti, ça en fait 4, ça blesse à 4 ça en fait deux. Allez, deux sauvegardes à 4. Raté, dégâts. Dégâts. Hein. Protection à 6. Ça fera un PV. Pouf. 
Ensuite, six attaques dans E. C'est parti, c'est sur du 3. Et ça blesse sur du 3. Mais non. Une à 4, c'est tanké. Ensuite, ici, j'ai deux tirs sur du 4. Qui blesse à 4. 2, ça va 4. Une à 6, un mort. C'est le drame. Ici, en fait, en gros, j'ai mis tous mes tirs dans E, puisque je pouvais les péter. Et en fait, ça me permettait de me déloquer de E. Et ils auraient pu tirer derrière, mais malheureusement, ça ne veut pas. On enchaîne avec la phase de charge. Et on va commencer tout simplement par les paladors. Mm -hmm. 9. J'ai fini ma charge. Comme je suis à portée de mêler de E, je vais pouvoir les cibler pour pouvoir leur tirer dessus aussi. En fait, mon... vraiment, je, je suis pas satisfait d'avoir rebondi là. Déjà, ça m'a bah, privé de 6 tirs dégâts flat 2, ça, ça m'embête un peu. Et euh, derrière, c'est surtout que là, comme j'ai chargé, je vais pouvoir mettre tous mes tirs dans E et mettre mes attaques au corps à corps ici. Bref, ça me libère une menace, on va dire ça comme ça, mais là, tout craque un peu. C'est parti, c'est sur du 4. Ça fait 4 qui passent sur 12 et ça blesse à 4. Une seule. Une à 4. Non. 6 attaques maintenant de gros javelots, c'est sur du 3. Allez, là, faut que ça passe. Ou pas d'ailleurs, ça me laisse à 3, 2, Allez, 2 à 4 plus, ça fait 4. Allez, pas une, et ça tend, et ça meurt. Protection à 6. Il n'y a pas de 6. Ils sont morts. Ouais, plus que... Mille points, tu as tiré <rire> C'est parti, je commence la phase de combat. On va taper ici, et je vais tout simplement claquer une attaque en règle. Là, je vais passer de 5 à 4 PC. Ouais, ça marche, moi je déclare rien. Ok, c'est parti pour 6 attaques sur du 2. C'est ce qu'on a fait, la foule Et derrière, je vais blesser à... 3 moins 1 puisque je suis en dehors de gloire mais plus 1 parce que il a son sort sur ouais. lui donc je continue de blesser à 3 Touk. à 4 plus oula petit craquage c'est comme, comme, comme ça que je te connais c'est comme ça que je te retrouve tes 3 ça bah, Na Naito tu peux faire full <rire> ou, la, ou ça et du coup t'as fait full depuis le début de la quand, game quand et là c'est dans ton c'est le drama euh, à 6 oh joli quand même Hop. du coup je vais prendre cette mort, ça fait avoir... Feu, 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 feu. Attaque en règle marche sur les compagnons, ça veut dire que mes petits chocobos, ils vont toucher à 3+. Plus. Ah, la chatte a tourné, mon Tidi la... enfin, Je vais arrêter, je vais fermer ma bouche. Fais pas le mal, fais pas le mal, trop vite Et ça me laisse à 3 qui passe à 4. Bah ben voilà Voilà, voilà, voilà t'as ouvert ta bouche. Mais non, putain Les gars, il faut de la chatte S'il dans... vous plaît, Genki, Dama, dans deux semaines, quand ce rapport de bataille sortira, pensez qu'il y a deux semaines, je passe un sale moment. <rire> C'est parti, sauvegarde à 4+. Plus. 3 save, ça tombe, il en reste. 3. 3. Allez, un 6 Joli J'avais déjà pris une perte de tir, du coup ça va faire qu'ils sont tous morts. Bon, vous inquiétez pas. Hein. Fais, fais, il fais, va pouvoir ramener un pack, c'est enfoiré. <rire> On est parti, les cavaliers, ils ont choisi cette cible là pour leur mouvement d'engagement. Il y en a 3 au contact. Touche à 4. Oh là, c'est puissant. Blesse à 4. 2 à moins 1 pour 1, s'il te plaît. C'est parti, sauvegarde à 3 qui passe à 4. C'est des gains Ouais, protection. Protection à 5 Non, un point de vie. Poup, un mort. Les chevaux qui vont tenter de faire leur office. Il y a une automatique. Oui, ils sont chauds. Il m'a mordu <rire> Mordu Mordu, mordu, mordu 3. Sauvegarde à 3. C'est parti, j'ai maintenant activé mon seigneur vigilant. Il s'était mis là, il avait chargé tout le monde en fait pour éviter qu'il me contrecharge avec eux. C'est pour ça qu'il était ici. On va donc y aller. En fait, là, la game, à cause de ma stratégie et de craquage négatif, a pris une très mauvaise direction. Donc en fait, il faut maintenant que je tâte les craquages positifs pour tenter bah, justement de rester le plus longtemps possible dans la game. C'est ce qui s'est passé ici. J'ai eu de la chatte. Là, je pense que je claquerai tout à l'heure un petit défense en règle, euh, parce que bah, il faut qu'il tanque, tout simplement. On va donc l'activer maintenant, lui, ouais. et je vais mettre mes 5 attaques, tout dans ce monsieur, ici. Et bah moi, je vais faire un corporel, parce que Raikkonor, on l'aime bien, il vient de se péter qu'on du coup, il aura une protection à 5. Et bah écoute, c'est parti, là, ça va taper, c'est sur du 3. Ça blesse à 3. T'en fais que 2. 2 à 4+. plus. Cassé. Cassé. Bon, on fait comme tout. ça alors. Voilà. Trois attaques de Chocobo sur du 4. Qui blesse à 3. Ça t'en fait 2 pour 2 dégâts. A 4 encore. Dégâts 2. A 5 plus. Ça fera 2 PV. Il lui en reste 5. Ensuite, ici, j'ai un petit dilemme. C'est que les Blade Guess, maintenant, avec la façon dont on doit gérer notre mouvement d'engagement, j'ai une cible avec laquelle je suis engagé en mêlée. Et donc, c'est ma seule cible éligible. Et donc, en fait, je devrais bouger tout mon pâté de Blade Guess par là. En tout cas, en me rapprochant de cette direction-là. Sincèrement, ça me sert pas à grand chose. Donc, ouais, je pense que je vais juste activer les Blade Guest. J'en ai un qui a porté. Je préfère rester ici parce que je suis plutôt bien placé pour ensuite aller bouger. Et de toute façon, je pense que je le tuerai pas. Donc, c'est pas très grave. J'en ai un qui va taper. Trois, deux attaques, une touche et une blessure à moins un. Là, je, je l'ai déclaré tout à l'heure. Je vais passer à 3 PC pour passer en défense en règle. Et je vais donc faire une sauvegarde qui va rester à 3. Ouais. Non Dégâts Dégâts. Hein. Protection à 5 Ça tank. À moi de taper maintenant, ici, 15 attaques, puisque j'ai un chef dedans, sur du 3. 
Et ça me laisse à 3 plus. Ah, ah on, on, on retrouve, on, on, retrouve. Dit, on retrouve. Ils sont au top, on les adore. Hop, allez, à 4. Ah, voilà, un petit peu. À 6. Hop, et donc, du coup, on va perdre un cavalier et encore des PV sur un autre. Poup, et encore des PV. Les nuées, pour faire un peu de saturation là-dedans, je pense qu'on ne fera pas grand-chose, mais on ne sait jamais. On gratouille. Hop, 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 hop. Et à 4. Ça fera 3 sans perforation. 3 sauvegardes à 2. Non, ça donc. Ouais. Raikonor himself, c'est parti, 5 attaques. Bon, t'es pas un prêtre ou quoi que ce soit, donc ça sera à 3 plus. Mais c'est pas grave, il est putain. plutôt chaud. Il me respecte pas, putain. Il blesse à 3. Allez, dis-toi que c'est un prêtre. 2 à moins 2, s'il te plaît. 2 à moins 2, sauvegarde à 2 qui passe à 4. C'est dégâts 2. Dégâts 2, protection à 5. Et il va quand même prendre 2 PV, papa. Il en a perdu 3 au total, il lui reste 5. Je mets les PV ouais. restants. Sa monture. 2, blesse à 3. Non. C'est parti les amis, fin de mon tour 3. Euh, bon, malheureusement ici, en gros, ce qui s'est passé, c'est comme j'ai détruit la figurine au dernier PV, je ne peux pas faire un enfoncement à la fin du tour, et donc je ne peux pas tenter de voler cet objectif ici pour caper à 10 points sur ce tour-là. Bon, ça s'est joué au PV près ici. Après, de toute façon, il ne fallait pas que je rentre à portée de mêlée de cette unité-là, donc euh, c'était aussi compliqué. Il y avait un moment dans lequel il y a des petits museaux ici, mais... Franchement, c'était de la micro, ça serait si joué au poil de couille. En tout cas, au niveau du score, je contrôle celui chez moi. Un point, celui ici, deux points. J'ai fait ma tactique qui était de faire deux corps à corps sans mourir. <rire> ça, je sais faire. <rire> euh, je vais donc faire un tour à 4 plus 3, 7. J'étais à 12, je passe à 19. C'est parti pour mon tour 3, je vais faire la même chose que le jeu, j'ai pas de personnalité. On va faire ne flanchez pas, c'est-à-dire je vais devoir faire deux combats et pas perdre d'unité à ce tour-là. On est parti pour les attitudes de début de tour et ma phase des héros. On va commencer par Reconor, cette fois il va utiliser sa bougie de manière offensive, c'est-à-dire je vais choisir une unité ennemie et pas amie. Je vais le mettre ah. sur les prosecutors, je vais leur allouer un dégât. Comme ça Ouais, comme ça. Ah ouais, comme ça Une bougie comme ça. Eh ben comme ça, je vais les... <rire> Alors, c'est cool, là <rire> Allez, on est dans le noir. <rire> Protection à 5, puisque ça dure jusqu'à mon prochain tour. Oh putain, elle, elle, est est elle est cassée, elle est cassée, elle est... Je la prends, mais c'est juste... Exactement. Sache que j'en pense pas moins. Et du coup, il sera pas sorti niveau 2, il aura juste plus 1 à ses jets de lancement. Et moi, en phase 2 héros, je vais tout simplement mettre une protection à 5 sur lui. Yes. On continue avec le sort de Ray Connor. Euh, je dois choisir unité à 12, lui mettre des 3 blessures mortelles. Et si je la tue, je remets des 3 blessures mortelles si je tue une figurine. On est parti, juste ici. C'est sur du 7, mais j'ai plus 1. 4 et 1, ça fait toujours pas 7. On va enchaîner avec notre ami Hollinder. Hollinder, elle va tenter de mettre moins un blessé sur une unité. 7, ça va passer. Est-ce que tu veux dissiper Je peux pas. Ah, bah voilà. <rire> On va mettre moins un blessé sur l'unité de Blade Guest entière. Ensuite, j'ai perdu au moins un Blade Guest avec son deuxième sort. Elle va tenter de remettre le Blade Guest que j'ai perdu. 7, ça passe aussi. Du coup, je pourrais ramener un Blade Guest pour me faire gagner un peu de mouvement. Je vais finir ma phase d'héros. <rire> ok, j'attendais que Titi me donne la main. Parce qu'on est un jeu, on a un jeu de Jack Lemon. Fin des aptitudes de Titi. Je vais utiliser un ordre ici avec un petit ralliement. Je passe de 3 à 2 points d'ordre et je jette 6 dés pour chaque 4 plus. Ça me fera des points de vie. Ouais. Il t'en faut au moins 2. Pas plus, pas moins. Voilà. Et bah, un bah, si ça avait été l'inverse, j'aurais ramené 2. <rire> bon, bah la game va dans l'autre sens. Écoute, <rire> je pense que c'est vraiment représentatif de ce qui se passe sur Dame. J'aurais pu en mettre 2. Mais non, la nuit léger de dés, ça sera qu'un. Écoutez. <rire> On continue avec ma phase de mouvement. Ce que je vais faire un tour là, c'est je pense que je vais aller charger le pack de Chocobo pour au moins le réduire un tout petit peu dans ses mouvements, parce qu'il ne peut pas désengager, courir et charger, donc il pourra juste désengager et charger. Je vais voir si je peux arriver à l'agripper avec plusieurs unités pour essayer de le contraindre un peu dans ses mouvements, même s'il a 14, ça peut un peu l'embêter. Et puis après, je vais, je pense, lancer Night of Shroud et mes personnages pour aller bloquer les différents combats. Et puis je pense que le bourreau, il va aller faire un petit one-one avec son copain, le, le Chocobo euh, général, pour essayer de le bloquer. Et Raikonor, je pense, va aller charger des tireurs. Voilà. Et voir si il utilise ses deux points de commandement pour se charger de Raikonor ou pas. C'est parti, fin de la phase de mouvement de gros titi. Ouais, il s'est passé plein de trucs, du coup j'ai utilisé mes deux points de commandement, un pour faire une course auto à 6 avec le bourreau, donc j'ai changé mes plans, il fait pas de one one, euh, là on va se débrouiller tout seul. Avec des fantômes. Exactement, et derrière on va faire, euh, ici j'ai utilisé mon deuxième point de co pour utiliser mon trait de commandement, donc mon trait héroïque, pour ramener une unité qui est morte à moitié effectif, et donc du coup j'ai ramené trois cavaliers entièrement à 12 de lui, et poup, ils prennent un objectif. Yes, euh, ensuite, moi j'ai choisi de ne pas redéployer cette unité-là, tout simplement parce que je vais tenter de le tuer. <rire> je vais, phase de tir, tu vas pouvoir tirer avec Hollinder Ouais, Hollinder va tirer du coup dans les Chocobo. 2 plus, 2 plus, à 2. Oui, une à moins 3 s'il te plaît. Chocobo, ils ont une sauvegarde à 3 qui passe à 6 Non, dégâts. D6. Cinq. Évidemment. Bah, un choco. Un choco. Évidemment, évidemment. Un petit Choco. Eh bien écoute, euh, ça va faire, euh, ça va faire, ça va faire... Euh... 
Ouais, ça marche. C'est parti les gars J'ai 8 tirs, j'annonce, 3-6, aucun 4 de plus, et on rentre à la maison Et on rentre à la maison C'est merdi 8 tirs sur lui Tu vois, t'as oh ouvert... Non, non mais des titis, excuse-moi, c'est pas normal. T'as ouvert non, ta gueule. C'est pas histoire de karma, je m'en bats les... <rire> les gars, on joue pas à la OS. Non mais je vais créer une chaîne de dames, parce que franchement là, en fait, on joue pas au même jeu. Tu vois, on fait une game d'échecs après. Ah mais je, je veux... Les internet marche, c'est bon. <rire> Moi, je vais finir la vidéo seul. Je reviens dans deux heures. Ça va. <rire> On commence par l'info juste ici qui va tenter d'aller découper le seigneur. 4, c'est suffisant. Il ne fait pas plus que ça. Ensuite, on enchaîne avec le Knight of Shroud. Donc lui, il fait 7. Poup. Comme c'est un personnage et une cavalerie, je vais choisir d'utiliser l'attitude du personnage. C'est-à-dire mettre frappe en dernier aux prosécuteurs qui sont là. On enchaîne avec l'unité de Blade Guest. Allez, pas de double 1. 7, c'est bon. Ils vont mettre du coup un moins 8 sur l'unité. On enchaîne avec la charge de... Allez, il a plus de PC, c'est maintenant, il faut rater Dragonor 6 Il va aller ici, et lui, pour le coup, il va utiliser l'aptitude de la cavalerie qu'il va mettre sur les chocobos pour leur mettre un moins en sauvegarde. On termine avec les charges bonus. On a ici le bourreau. 8, c'est pas suffisant. Hollinder, on sait jamais. Non et les autres unités vont rester où elles sont, elles préparent les tactiques pour le tour suivant. Euh... Une fois par partie, je vais déclarer ici à la phase de combat que je vais prendre frappe en premier. C'est parti, début de la phase de combat, on fait taper ceux qui ont frappe en premier. Lui, il va tout mettre dans ça, puisque si je la chèche, il peut plus mourir. Mmh. Donc c'est parti, il... toutes mes attaques vont aller là-dedans. 5 attaques sur du 3. Qui blesse à 3. 3 sauvegardes à 4 qui vont passer à 6. Il va prendre 4. J'ai une protection à 6. Il prend 4 points de vie pour le moment. Ensuite, 3 attaques sur du 4. Sur du 3. Non. Reconor, il va tout taper dans les tireurs. 5 attaques qui touchent à 3. Qui va blesser à 3. Et t'en as 2 à Rennes, moins 2, s'il te plaît. Ok, sauvegarde à 5. Ok, dégâts. 3 parce que j'ai chargé. Ok. <rire> Salut. La monture. 1. Et 1 sans perforation. 3 plus. Ça tank. À moi de choisir une unité, je vais utiliser le pack ici de Chocobo. Je vais te regarder ici, je vais t'expliquer un peu ce que je vais faire. <rire> en gros, ici, je vais choisir comme unité celle-là pour faire mon mouvement de mise en contact. Je ne vais pas pouvoir sortir de la portée de mêlée de celle-là, mais ça va me permettre quand même d'en mettre pas mal dans le vent ouais. en bougeant de 3. Donc en fait, il n'y a que ceux qui sont maintenant à 3 finalement directement qui pourront taper dessus. C'est parti, ici on va taper, les 1, 2 et 3 vont pouvoir taper, les deux autres ne pourront pas taper ici, il n'y a que lui qui pourra taper là, lui ne tapera pas. Ouais. C'est parti, donc on est à 3 qui vont taper, ça fait 9 attaques de bec de Chocobo, ouais. c'est sur du 4. À moins 1 du coup, 5. 5 de toute façon, c'est très binaire, hein, tu sais, euh, Titi, euh, moi je fais tout ou rien, voilà. On fait comme ça, en plus je les avais rangés, ouais. alors voilà, ça me laisse à 3. Cassé. Ça en fait 3. 3 mmh, moins 1. Ouais, à 4. Protection à 6. Et ça fera un PV, il lui reste 4 à Reconor. Ensuite, 4 attaques de Javelin, 3 plus 1 pour le chef, c'est sur du 3. <rire> Sans déconner quoi. <rire> tu sais, il n'y a pas une action d'éclat où je vais pouvoir en sécher un, hein, putain. Ouais. Ici, une Javelin, 3 plus. Voilà. Et Chocobo, 4 plus. Ok, merci les gars. On y va. La faux des Nightone qui va tenter de trancher le seigneur vigilant complètement nul. On y va. Trois attaques. Parce que j'ai chargé. Tu peux pas dire ça. Ah, pardon. Tu peux pas dire ça parce que oui, 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 tout est nul parce que je déjà. Et ça vient de moi, ça vient pas de Monsieur Sigmar. J'ai une attaque de base, mais j'ai chargé, donc j'ai plus deux attaques. Je touche à 3 plus. Ça blesse à 2. <rire> je crois qu'il va donner bien juste pour que tu fermes ta bouche. <rire> CPA. C'est Ren moins 2. Et par contre, c'est flat 4. 4. Ok, sauvegarde à 3, <rire> qui passe à 5. Ok, c'est dégâts flat 4, j'ai une protection à 5. Oh putain, pas une. Il reste un PV, mais non, je sens déconne. <rire> On continue avec les nuées. A noter que les nuées pouvaient déclarer une charge même en étant au combat grâce aux nouvelles règles de Nighton. Ça permet de gagner du temps, mais aussi d'éviter les redéploiements. Là, comme j'avais déjà chargé avec une unité infanterie, j'avais déjà appliqué au moins un hit. Donc ça servait à rien, mais au moins, il faut le savoir, c'est important. Allez, on touche à 4. <rire> <rire> en fait, en fait c'est une game pour te faire pisser dessus <rire> Blesse à 4, ça fera 5 au total sans perforation pour un dégât. C'est le moment où t'es mis à rouler des preuves. Sans que sans rien. Pff, si tu veux l'épreuve, elle est de rester. Hein. <rire> c'est parti, je sauvegarde à, à 3. J'en ai 2. Allez, protection à 5. Ça tank Yes, ça tank il n'est pas mort ce bureau. <rire> je ne croyais pas non plus. On y va. 
Du coup, avec le mouvement d'engagement bien réfléchi de Heavy, j'en ai que 9 qui pouvaient taper. 9 x 3, 27 attaques car j'ai chargé. Touche à 3, blesse à 3. J'utilise mon dernier PC pour défense en règle. Ça marche. C'est parti. Allez, à 3 plus. Ce dévis. C'est le goût du dévis. <rire> Un goût que tu connais que trop bien. <rire> oh là là, je me sens plus. <rire> ah, encore à 3. Allez, dévis, moi là. Hop, 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 hop. Ici, cette unité a perforation d'armure en moins 1. On rappelle qu'il a chargé avec un cavalerie et avec un cavalier et qu'à portée de mêlée à la phase de combat, il a dit, euh, à la phase de charge, il a dit ok, tu auras moins 1 la sauvegarde. Tu fais donc plus 1, ça fait donc moins 2 plus 1, ça veut dire moins 1, sauvegarde à 3, qui passe à 4, c'est pour combien de dégâts Pour un dégât à chaque fois. C'est parti, ça va donc vous faire 2, 4, 5 points de vie, un chocobo. Ouais. Tout pile. Poup. On active Nature Shroud, il tape dans les prosecutors, 5 attaques, il touche à 4. Il y a une blessure automatique, une blesse à 3. Une sauvegarde à 3 qui passe à 4, ça tank. Ça marche. Et ensuite on fait 5 montures, 5 plus, une auto, une auto. 3 plus, ça tank. Ici j'active cette unité puisque j'avais frappé en dernier. Ouais, et du coup en réaction je peux utiliser mon artefact, c'est le famille à vide. Ça fait que du coup je vais mettre sur un 2 plus, des 3 blessures mortelles sur cette unité là. C'est sur un 3 plus, un des 3 Ouais, tu bah, ça sera 3, 3 mortels. Mortel. Ça fait 3 mortels, protection à 5, allez au moins 2 Allez, au moins un C'est déjà pas mal. Ça fait un mort. Ouais. Poup C'est parti, je vais le taper dessus. Ça fait... Ça fait... Ils sont plus que 4, ça fait 13 attaques sur du 3. Et ça blesse à 3. Putain. Dans son... Regardez, c'est des... Les ça. achetez pas Non mais, les achetez pas. Allez sur Tipeee si vous voulez des FWS, mais pas avec ces dés de merde. Achetez-les pour tanker, comme un vrai Night Hunt. <rire> pour réussir à mon cul. Un plus. Et une protection à 6. Un PV. Ouh là là, c'est fort. On arrive à la fin de mon tour. Avec le petit buff en plus de Hollinder, et je m'en suis plutôt bien sorti parce que Evie m'a encore un peu dévissé. Ça continue toujours le dévissage. Je vais reprendre du coup les deux objectifs qui sont au centre. Et en plus, Hollinder m'a bien aidé à, avec le, la bulle de moins 3. Et donc, je vais marquer les deux points centraux pour 4. Un en plus parce que j'ai celui chez moi, ça fait 5 points. Et je vais rajouter les 4 points tactiques parce que j'ai pas perdu une unité parce que je m'en suis bien sorti. Ça fait plus 9. J'étais à 19. Je passe à 28. Les gars, petit, euh, petit commentaire. Euh, le but est de vous montrer en fait ce qu'on peut faire avec cette quatrième édition et à quel point en fait justement avec les, euh, les, les points d'ordre on peut casser les tactiques adverses. Là, le score n'est pas du tout représentatif en fait des craquages qu'il y a eu puisque en fait si mon Lord Vigilant sortait son sort persistant, je lui détruisais une unité avec les mots-clés euh, Night Hunt en français, et donc en fait il perdait sa tactique. Donc en fait il y avait ici le contre-tir qui faisait qu'il pouvait mourir, alors là c'était un petit peu plus chaud, mais on voit que c'est des actions qui peuvent quand même se produire, il pouvait mourir, et surtout là, il me chargeait avec un sort persistant, ça paraît des bonnes idées, mmh. mais ça peut vite dévisser. Et donc bah là, bon, ça fait prout que dans, enfin, en termes d'attrition, dans un sens. Mais c'est intéressant de se dire que j'aurais pu lui priver de ces quatre avec justement en tuant une des unités qui est là. C'est parti, initiative du tour 4, ça fait 5 et 3. Bon, je vais la prendre. Hein. C'est parti, début de mon tour 4, je sors les rames et je vais choisir la tactique, tuer l'entourage. En gros, il va falloir que je détruise une unité qui était dans le bataillon de ton général. Ouais. Qui était-il Je te propose 20 Blade Guests. Bien sûr Hollinder. Bien sûr Ou le Seigneur Bourreau. Le Seigneur Bourreau. <rire> C'est parti, on va passer à la phase 2 héros et je vais mettre une protection à 5 sur ce pack. Ici. Okay. Phase de héros, sinon Titi est à 4 PC, je suis à 5 puisque je suis outsider. Au début de la phase de héros de Heavy, je vais activer Reconor, il va faire sa bougie et je vais le mettre sur les tireurs, du coup je vais leur infliger un dégât mortel. À moi je vais utiliser un ordre, je vais faire un ralliement sur eux. Et je rappelle que lui n'a qu'un point de vie. Allez, beaucoup de 4 plus. Bah ça fait rien en fait, il va soigner full, mais malheureusement ouais. ça va rien faire, je suis passé à 4 PC pour rien. Euh, la stat c'était 3, donc 1 qui revenait en plus de lui même s'il avait perdu 1 PV. Et ça va me permettre d'enchaîner avec la phase de mouvement, ce qui va se passer c'est que eux vont désengager, vas-y. Ah tu vas lancer un sort, vas-y. Voilà, je t'ai mis un PV du coup j'ai plus en cast, et Reconor va tenter de lancer un sort pendant ton tour, et mettre des 3 blessures mortelles sur le tireur. Ça me permettra de m'en débarrasser durant le tour de vie. Ça passe normalement à 6, j'ai plus 1, moins 1, je vais rester à 6. Non, 5, du coup, je vais pas faire des 3 dégâts mentaux. C'est parti, ici, phase de mouvement, eux, je vais déclarer qu'ils se désengagent quoi qu'il arrive, ils sont 5 PV par tête de pipe, et je vais prendre 2 mortels. Fin de la phase de mouvement, globalement, il s'est pas passé grand chose, puisqu'on a les chocobos qui sont partis ici, mm -hmm. et euh, derrière, on a les prosecutors, j'ai pour un PC ramené un pack à mi-effectif, c'était le pack de 3 qui revient à 2, qui s'est mis là-bas pour potentiellement le bloquer aussi, enfin lui donner peut-être envie de moins de, euh, de faire un redéploiement, chose qu'il a faite, puisqu'il a fait quand même 4 avec lui, ouais. donc normalement, je suis quand même à porter de tir, sauf avec les tirs de 10 de... Mm -hmm. Ouais, et on du coup enchaîne. il est retourné, ce qui est intéressant c'est qu'avec Winder ouais. du coup, je peux pas trop me faire reprendre objectif tant qu'il me tue pas. C'est ça qui est intéressant avec sa bulle de moins 3, c'est que les deux là ils comptent pour un seulement. C'est parti, on va passer à la phase de tir, et ben c'est qu'on va d'ailleurs commencer par eux deux, ils vont faire leurs deux tirs, c'est parti, sur du 3. Et ça blesse à 3+. Plus. 
Le sniper ici qui va tirer là-bas, c'est parti Et puisqu'en fait c'est un personnage qui a plus de 3 de toute unité ennemie, il a donc déjà je peux le cibler et il a pas le moins 1 ouais. pour être touché. Donc là ça fait 2 tirs sur du 3 plus, allez Ça fait 2 qui passent, une qui blesse auto et la deuxième 3 plus. Et bien Une à 4. Non, c'est raté. 2 dégâts. Dégâts 2 à 6. Café. Ça fera 2 points de vie, il en reste 3. C'est parti, là je vais balancer tous mes gros tirs là-dedans, tous les tirs à 10 des premiers javelots là-dedans, et donc lui... Son tir à 10 pouces va aller là-dedans. Ouais. On commence donc par les 4 tirs à 12 pouces sur le gros monstre. C'est sur du 3 plus. Ouais. Mais j'ai le coup. Bah, tu as pour le coup couvert, c'est la première fois qu'on le voit. J'ai moins un pour le toucher avec eux. Sur du 4. Ensuite, les 2 tirs à 10 pouces dans lui, c'est sur du 5. Ça, à la limite, une. Ça blesse, perd moins un dégât. Allez, à 4. Non. À 6. Non. Et bien, bah, il lui reste 2 points de vie. 2 tirs de javelot ici. Sur du 4, rien. C'est parti, on va charger ici à 3 des 6. Écoute, ça fait une charge à 12, c'est très bien. Je vais mettre le plus loin possible de l'inder pour essayer de faire en sorte qu'elle ne me contrecharge pas. Et derrière, on a les paladors aussi qui vont charger. Le but est de priver Titi de sa prochaine battle tactique en tuant eux. Parce que sinon, il va tout simplement les mettre ici à 6 pouces du bord et il va me la mettre. Ça fait 11, ça passe. C'est parti, là la charge elle est passée, j'ai volontairement réussi à mettre euh, lui à portée de mêlée pour pouvoir lui tirer dessus, assurer ma tactique et bah on va voir malheureusement peut-être ouvrir celle de Titi là, mais peut-être lui voler l'objectif, bref il y a plein de choses à faire euh, ouais. par rapport à ça. Je vais donc pouvoir tirer. C'est parti, ici j'ai chargé, je vais pouvoir tirer avec une unité en mêlée, ça sera donc lui puisqu'il ouais. y a moins de 3 de E. On commence donc par mes 4 tirs de javeline énervé, c'est sûr du 3. Ça va blesser à 3. Ça t'en fait 2 s'il te plaît. Ça vous garde à 4. Allez, le seigneur bourreau, dégâts. 2 1 6 1 6 <rire> L'opposé Et pouf le seigneur bourreau Les autres tirs de javelot sont perdus puisque j'avais déclaré que tous mes tirs passaient mmh. là On passe à la fin de la phase de charge, est-ce que tu veux déclarer quelque chose Ouais malheureusement alors ça va me mettre complètement tout nu puisqu'il va me rester, j'ai plus que 2 CP Donc je vais claquer les 2 CP, je vais tenter une contre-charge avec Hollinder Il me faut un 8 pour rentrer là-dedans, ça me permettra au moins de conserver mon objectif qui est juste ici Allez un 8 avec Hollinder Oui 10 ça c'est joli on a de la chance, et du coup on peut aller ici, poup Malheureusement cette charge à 8 me met dans le vent de 5 points de victoire sur cet objectif ici, c'est dommage mais bah, c'est un 8 encore. Et on va pouvoir activer l'unité et on va commencer tout simplement par celle là-bas. Ouais. Du coup je vais te mettre des 3 blessures mortelles en réaction avec mon artefact. C'est sur du 1 de non, et oui. pff, 3 mortels, Problème. protection à 5, 2 PV, hop poup. C'est parti, 10 attaques sur lui, sur du 3, qui blesse à 3. Si sauvegarde à 4 plus, protection à 6, il prendra un PV. <rire> Olinda va s'activer, elle va prendre un peu de risque, mais ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va faire son mouvement d'engagement de 3 pas en allant ici. Poup. C'est parti pour Olinda, 4 attaques avec son bâton de minuit. Hop. C'était sur du 3 Sur du 4. Il blesse à 3. Il m'entraîne au bout de la nuit, moins 1. Sauvegarde à 4, <rire> ça tank. 6 attaques à 4-4. Avec ces petits fantômes, ça te fera 200 perforations. 3 plus, ça tank. Bon, pas mal. C'est parti, j'active maintenant mes chocobos. Mes chocobos, ils vont mettre tout dans eux. C'est parti, on commence par les tirs de javeline. Ça me fait donc... Allez, je vais claquer un péché. C'est parti, ça me fait donc euh, 4 tirs sur du 2. Non, j'en peux plus. C'est pas possible. C'est pas possible, Titi. Titi, c'est pas possible. Il y a quelqu'un qui a porté un sort au studio. C'est pas possible. C'est parti, c'est sur du euh, 3, 2, moins 1, 2. Allez, à 4. 2 dégâts. Dégâts 2. Ça fait 2 points de vie. Tout ça de chocobo, c'est sur du 4. C'est sur du 3, parce que l'attaque en règle marche sur les compagnons. Heureusement, d'ailleurs, malheureusement. Tac. Et ça blesse à 4, à 3 plus. Tout ça en 4 plus itéré. Dégâts 2. 1. Dégâts 1. Mmh. Protection à 6. Non, donc ça fait un qui va mourir. Poup. Et encore un PV sur un autre. La faux, elle va tenter de trancher le général adverse. Une attaque touche à 3 parce que j'ai pas chargé. Blesse à 2. <rire> Évidemment. Non. Et eh ben, je suis bien content. <rire> C'est parti. Ici, il va taper dans lui. C'est tac. Et ça blesse à 3. Moins de 3. À non, moins de 2. Non, ils ont pas envie. D'accord, bon bah écoute, euh, oh, il se passe rien, il se passe rien. Trois attaques de chocobo sur du 4. Sur du... <rire> Une s'il te plaît. On a dit 0. Oh. Allez, la saturation des nuées pour arriver à bout du seigneur vigilant. A4. Allez, 4 sans perforation. C'est parti, 4 à 3. 
protection A5 Non, elle était là. Oui. Il n'y a pas de protection, la protection est partie sur ce pack, ça fait... Oup C'est parti, ici, moi, je vais faire mes euh, 7 attaques sur du 3+. Ya yeah non, non, sans déconner En plus, hors cam, je lui dis, mais c'est que si y a un craquage, je te la sèche Oui, je reste positif, je reste positif Là, je vais sortir de mes gonds. Je vais sortir de mes gonds, Didi Et ça me laisse à 3. Je le voyais, zéro bon, Bah voilà, allez, zéro. salut On a 5 attaques de SES pour clôturer la phase de combat. Allez, une automatique. On gagne du temps avec les Night Hunt. Une à moins 1, s'il te plaît. Sauvegarde à 4. Dégâts. Un, dégâts 1. Et ensuite, on va voir si les montures te finissent. Et bah, 2 automatiques, hop Hop, ça accélère. Une Allez, il me faut au moins 3 plus, sinon j'ai un choco qui meurt. Ça tank. Je vais claquer un PC pour pouvoir faire un enfoncement. Et ici, avec mon mouvement de 14, je vais tout simplement mettre tous mes socles en fait en clac, 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 en petit gélule ici, tout autour à plus de 3 pouces d'Olinder. Elle met moins 3 à mon contrôle d'objectif, mais j'aurai quand même euh, 8 moins 3, 5, plus 1 de cette unité là. Je serai donc à 6 et je vais reprendre l'objectif. Le seul problème, c'est que je lui coupe pas sa tactique ici. Les attaques du petit Knight of Shroud ici. Putain. Une automatique. Les gars, les gars, chier sur Titi en commentaire, ça me fait plaisir la station. Ouais. <rire> 3 à moins 1. Ça attends, je peux encore te sécher là, vas-y. Mais je sais, mais putain, je sais, sur du 4. Oh non mais... C'est des gars Mais non, mais oui, mais on vous. Ça fait protection à 5. J'en prends 2. J'en prends 5, ils sont morts. Il ah ouais. 5 ah ouais Mais c'est pas normal ce qui se passe Je me suis pas dit Non mais en fait, j'ai l'impression qu'en fait on fait une vidéo pour que les gens achètent du Night Hunt Ça mon Storm Cast, ça touche pas, ça blesse pas ouais. Putain c'est ouf Si toi aussi tu sais pas peindre, mais t'as de lâche <rire> Je suis d'accord <rire> C'est parti les amis, fin du tour, je vais marquer 5 points de primaire ici, et c'est tout. Et 4 points de tactique, ouais. puisque j'ai réussi à détruire une unité qui était dans le détachement de son seigneur de guerre. Encore une fois, vous ferez votre avis, c'est intéressant parce qu'on parlera vachement à, en conclusion euh, du, du fait de jouer des armées d'élite versus de la saturation, ainsi de suite. Je fais quand même un tour à 9, je rappelle que le max c'est 10, donc ouais. juste en reprenant un objectif ici, ça me fait vachement plaisir. J'étais à 19, je passe donc à 28. On est parti pour mon tour 4, tour qui va être extrêmement facile à jouer. Je vais faire du coup, prenez les flancs, je vais mettre mes deux unités de cavalier pour aller prendre les bords courts du champ de bataille. Ça sera assez facile. Et en plus, j'ai déjà sécurisé quasiment tout le champ de bataille, donc c'est plutôt simple pour moi. Même si je commence mon tour à 0 PC, j'ai quand même pas mal de choses à faire, notamment en termes de magie et en termes de charge. On est parti du coup pour ma phase des héros. À la phase 2, héros de Titi, je vais utiliser mon aptitude de détachement pour faire un protection à 5 sur eux, puisque ça vient de la perdition. Ensuite, on va lancer les sorts de Hollinder. Je vais commencer par le sort pour mettre un moins 1 blessé. Je vais tenter de mettre ça sur moi-même. 6, c'est bon. Ensuite, Raikonor, il va tenter de mettre des 3 blessures mortelles sur le petit gars qui est en vie. Oui, 8. Il va prendre des 3 dégâts mortels. Oui, il prendra 2 dégâts mortels et du coup, Oups. ça le tue. Poup c'est la fin de ma phase des héros, j'ai pas d'autre chose à faire, je vais passer du coup à la phase de mouvement. Ici ça va être assez simple, on a le pâté Blagues qui va venir rentrer brutalement dans les chocobos. Oinder qui va rester engagé mais tenter de lancer une charge pour rajouter son bonus. Et après on va penser qu'il va aller sur les côtés et voir si on peut ramener aussi toutes les unités sur les chocobos pour les bloquer au corps à corps et qu'ils puissent pas retreat. Phase de mouvement terminée, phase de tir terminée parce que j'ai pas de tir en mêlée avec Oinder. On va passer à la phase de charge. On commence avec les Blade Guest. Allez, la charge la plus importante, en plus j'ai pas de CP, donc si je fais un double 1, je vais rester là. Non, je fais un 8, ça va. Je vais pouvoir me projeter et revenir en plus sur l'objectif. Il me reste un PC, j'aurais pu tirer sur Olinder, mais en fait, comme bah, j'ai craqué tout à l'heure et que j'ai fait 0, euh, je sais que je ne le ferai pas, c'est 7 PV avec sa protection à 4. Mais j'aurais quand même pu le faire avec les chocobons, on n'oublie pas, à chaque fin de phase de mouvement, on regarde en fait la géométrie qu'on propose à son adversaire par rapport à son unité de tir. Quelle figurine est la plus enfin, quelle unité est la plus proche de toi On continue avec Olinder, elle est au combat, mais elle peut déclarer une charge quand même. La charge, elle est bonne, on va rester sur le même chose mais je vais quand même engager les chocobos avec ça me permettra de les désigner eux comme target de mon effet de personnage c'est à dire en leur mettant un frappe en dernier on enchaîne ensuite avec le knight of fruit sur le côté allez oui il fait un 10 c'est bon il va rentrer dans le combat et lui il va faire la cavalerie et donc mettre un moins un sauvegarde sur l'unité de chocobo on tente de lancer la faux sur le côté entre les deux unités 11 tout se passe bien oh oui <rire> on va aller là clac et après la charge méga bonus c'est Ray Connor qui tente de voler par dessus le terrain non, ça suffira pas. C'est la fin, j'ai appliqué mes trois malus entre guillemets au chocobo, je vais pouvoir passer à la phase de combat. Là, j'ai une unité qui est un peu sensible et qui peut mourir, c'est la faux, et donc je vais commencer par elle sur les chocobos. Qui ah, un seigneur vigilant pas réussi à la sécher en deux tours, alors que c'est le meilleur des Stormcast, ça m'étonnerait que... Mais bon, qui a dit que c'était le meilleur des Stormcast Son coup en point. Ah, <rire> Son grade. C'est parti, la faux, elle va tenter de trancher les chocobos. Touche à 3. 
Blesse à 2. Je déclare un total défense pour la phase. Ça marche. Du coup, ça fera une à moins 2, du coup, moins 3 avec le moins 1 sauvegarde. Ok, c'est parti. Sauvegarde à 3 qui passe à 6, qui repasse à 5. Oh. C'est pas cassé en plus. 4 PV, s'il te plaît. Eh bien, écoute, il y a un chocobo qui restait qu'un point de vie. Mm. Poup, ici. C'est parti. Je vais à moi de taper. Je vais activer les deux prosecuteurs. Je vais utiliser Linder pour faire mon pivot et je vais taper dans lui. Ouais. C'est parti. Ça fait 7 attaques sur du 3. Qui blesse à 3. Et ça t'en fait 3, s'il te plaît. Ouais. 3 à 4. Et protection à 6. Non, il prend 2 PV. Il reste 4. On enchaîne avec les Blade Guest. On a 17. 17 fois 3 attaques. Ils vont partir. Là, j'ai 2 brouettes de 17. C'est parti. Touche à 3 plus. Deuxième Dernier. salve. Deuxième salve de 17. Pour l'instant, on a 8 blessures automatiques. Tout ça qui blesse à 3 aussi. C'est moins 2, mais j'ai plus 1. Ça veut donc dire sauvegarde à 3 qui passe à 4. C'est parti, ça me fait 2, 4, 6, 8, 10, 12 de raté. Ça me fait 2 morts et 1 à qui il va rester 3 points de vie. Et je vais faire poup poup pour pouvoir me sauver. Le Night of Shroud qui va tenter de tirer le dernier chocobo. C'est parti. Il y a une baisse automatique et une baisse automatique à moins 1. Donc, euh, 3 plus. Cas. Non, dégâts non, Dégâts 2. Il n'était pas capable de réussir une 3 plus, c'est con <rire> On finit avec Olinder qui va tenter de terminer les derniers sans cast en vie. Touche à 4. Blesse à 3, ça fera 3 sauvegardes à moins 1. Sauvegarde à 4. Dégâts. 2 des 3 dégâts. Choisi. Ça fait 3 dommages. Ça fait 3 dégâts. Allez, au moins une. Et bah écoute, je perds un point de vie. Et le petit fantôme. 2 sans perforation. 2 sauvegardes à 3. Protection à 5. Ça tank. Fin de mon tour, j'ai tous les outils sur la table, ça me fera 6 de points de primaire maximum, 4 points de tactique parce que j'ai bien mes cavaliers sur les bords de table. Je vais faire 1 tour à 10, j'étais à 28, je passe à 38. C'est parti, début du tour 5, j'ai l'initiative et ça sera un 6 et un 4. Les amis, ça va aller très très vite. Le truc le plus cool que je puisse faire, en fait, déjà en termes de tactique, c'est compliqué. Il faudrait que j'arrive à tuer un héros en mêlée. Autant vous dire que euh, là, il va pouvoir potentiellement se soigner et euh, il va pouvoir auto-charger pour deux PC avec Olinder. Donc en gros, je ne vais pas pouvoir me contrer. Ce qui va se passer, c'est qu'au pire, ce que je pourrais faire pour marquer deux points de primaire, ça serait faire ça en échange de D3 mortels. Euh, J'en prendrais deux, donc au mieux il reste un point de, un, un point de vie, même si jamais je réussis mes, mes protections, on s'en fiche, c'est pour théoriser crafté. Derrière avec lui, au pire, j'imagine que tu bougerais de D6, ça ferait 3, 2 D6, tu me chargerais, ouais. tu me buterais, et hop, ça finirait comme ça, à mon tour. <rire> ouais. Donc moi, ça fait que je mettrais 0 et que Titi, à son tour, lui, remettrait 10, puisqu'il reprendrait tous les objectifs, prendrait la tactique de la mort, qui lui demanderait d'avoir deux unités dans mon territoire et à plus de 9 de moi. Ça ferait donc 48 à 28. On se retrouve les Wargamers avec un 48-28, bien joué mon Titi yes. euh, Beaucoup de choses à dire. Euh, bon, clairement, le score, on l'a vu, je pense que... En fait, ça s'est... Enfin, ça s'est pas joué sur le film, mais il y a eu quand même des craquages dans un sens ou dans l'autre. Je pense que moi, c'est intéressant, si jamais je dois remettre quand même des choses en question, euh, c'est pas la stratégie de certaines actions à craquage. Parce qu'en fait, de toute façon, quand tu prends full craquage dans ta gueule, au bout d'un moment, tu dis « Ouais, mais ça va passer dans l'autre sens ». Et finalement, ça se passe ouais. ou ça se passe pas. Les, les, les choix après qui en découlent bah, sont juste liés à de la frustration. Donc, je vais pas parler de ça. Moi, je vais plus parler, en fait, au niveau des Stormcast, des aptitudes qui sont intéressantes. Le fait, par exemple, de faire revenir des packs à mi-effectif, c'est bien sur des gros packs. Et je pense que c'est là où, pour le coup, après, encore une fois, on évacue tout ce qui est des chats. C'est plutôt le fait que je me suis laissé porter par le seum. Et donc, en fait, ça fait que derrière, je t'ai pas proposé de te donner tout de suite les unités que je voulais faire revenir. Mmh. Or, le pack de 6 chocobos, quand il revient à 3, ça te fait pas plaisir. Le pack de 6 prosecutors, quand il revient à 3, il te fait pas plaisir non plus. Bon, là, il y a un pack qui est revenu à 2. Mmh. Et je pense qu'en fait, c'est surtout ça euh, le problème de mes choix. C'est soit T1, je t'alpha la, tr la tronche et je t'envoie les chocobos et 6 prosecutors et on voit ce qui reste à la fin. Ouais. Et c'est comme ça que ça doit jouer une liste à Alpha Strike. Ou alors, au contraire, il faut que je gère mieux ma micro et par exemple que je ne sois pas capable de donner un condis. Après, encore une fois, ça se joue à beaucoup de choses, c'est-à-dire que je peux pas faire un enfoncement avec les chocobo parce que je, au PV près, je te retire la figurine qu'il ouais. faut, donc ça se joue à un 4 plus. Et il y a eu beaucoup de petites actions comme ça où à chaque fois, c'est sur le fil, hein, le fait de pas pouvoir ramener de figurine avec un, avec un, un ordre pour un point de commandement ouais. de ralliement parce que tu me fais hop la petite mortelle qui passe et ainsi de suite. Bah, à chaque fois, ça me l'a mise dedans. Là, toi, est-ce que ta liste Nighton, c'est une liste un peu burnée ou non C'est comme la Stormcast, c'est vraiment les figurines qui te font plaisir aussi, mais on réfléchit pour bien les jouer. Bah, je pense que déjà, il y a pas de spam euh, dans la liste, donc on met pas beaucoup d'unités. Donc je pense que les Blade Guest, c'est une idée qui est extrêmement puissante et on pourra en mettre beaucoup plus pour un petit peu optimiser. Maintenant, je pense que Nighton s'avère quand même 
fort dans la version. Pourquoi Parce que déjà, les gens tapent moins fort. Donc quand on tape moins fort et qu'on a une Ethereum 4, je pense que globalement, on est quand même vachement plus tanky et difficile à sortir. Et tous les craquages sont encore plus forts dans le sens du Nighton. C'est marrant, c'est que c'est le constat qu'on a sur Warhammer 40 000. Ouais. Le défaut de cette dixième édition, c'est qu'en fait, on paye pas le tanking. Ouais. Donc en fait, un véhicule, tu lui payes 80 points pour avoir 10 PV endurance 9. Ouais, mais ça, ça c'est stable. Ce qui est pas stable, c'est quand tu jettes des pour, pour faire de l'attrition. Et là, je rejoins complètement ce que tu dis. Ouais, et après, je trouve par contre qu'il y a vraiment des personnages qui ont vraiment une vraie saveur. Raikkonen et Olinder, ils sont incroyables Trop à jouer et ils apportent beaucoup de plaisir. Est-ce qu'ils valent vraiment leur coup en point Est-ce que les remplacer par des unités, c'est pas plus fort Peut-être. Par contre, la stabilité de pouvoir mettre les trois debuffs à chaque fois quand on engage les combats, ça c'est un bonheur. Sans jeter de dés, on n'a pas besoin. Dès qu'on ça charge. Parlons-en. Je trouve ouais. ça génial. Encore une fois, c'est un prix. Le prix, c'est les personnages et ouais. donc ton nombre de poses. Parce que ouais. tu peux, à part pour le bourreau que tu rentres dans le détachement justement tu t'es obligé de payer ça. Et mmh. donc en fait, tu donnes l'autre l'initiative et je trouve ça vachement bien équilibré. Moi, tu vois, à aucun moment, j'étais frustré par tous les buffs que tu m'as mis. Mmh. C'est chiant, mais tu l'as payé par le fait que j'avais l'initiative de la game. Ouais, puis ça fait partie du gameplay Night On voit que si je mets pas ça, je traverse jamais rien et je tue pas ouais. grand chose parce que ça t'a pas non plus ultra fort. Voilà. Petite précision c'est que en fait il ne peut appliquer que un debuff par phase c'est à dire que par exemple le moins un pour toucher il pourrait le mettre alors que sur une unité par tour mmh. et ça je trouve ça pas mal c'est pas comme à l'époque où tu faisais des malus que tu stackais dans tous les sens mmh. tu sais si un perso qui te charge il va choisir une unité et même s'il a chargé avec trois persos il n'y aura bien qu'une unité qui sera en frappe en dernier et donc j'ai trouvé l'armée d'anecdote ultra stable très plaisante à jouer euh, c'est un bonheur hein. tout le retreat course et charge de partout et tout c'est Trop bien joué, j'adore. Et euh, j'ai bien aimé les nouvelles versions des unités, notamment les X-Ways, euh, c'est un kiff total, hein. ça tombe bien comme 3 PV chacun, je trouve que le, le pack est vraiment pas très cher et très bon. Et les petites unités annexes sont vraiment, je trouve, excellentes. Les Nature Fruit que j'ai très mal joué, les, les deux cavaliers au départ tout seul, en fait, ils se téléportent à toutes les phases de mouvement, j'ai vu ça après. Ami ou ennemi Ami ou ennemi, donc c'est très très puissant pour tenter des charges de menaces, faire un peu comme on a vu là, forcer des redéploiements et tout, et après repartir. Donc, ouais, ça peut faire dépenser des CP pour rien, le genre d'unité que j'adore dans le gameplay, dans la nouvelle version. Donc euh, gros plaisir. Et enfin, j'avais mais d'élite qui bah moi j'attendais un peu le craquage à un high taunt et euh, bah en fait il est venu assez il a tôt tout seul. Ouais, en fait <rire> il est venu tôt ce qui du coup m'a mis assez à l'aise dans la partie voilà c'est un peu le problème de high c'est que on peut apporter de la frustration à un moment ou à un autre de la partie le problème c'est quand c'est tôt bah après le, la vague des fantômes elle déroule un peu quoi yes et tu vois c'est assez intéressant euh, en fait je pense que c'est vrai que cette version là je dis pas ça sur l'odeur du seum entre guillemets vraiment des, des craquages qu'il y a eu j'ai quand même l'impression que tu vois le pack de 6 chocobo bah en fait faut mieux jouer en 2x3 mm. et le pack de prosecutor si t'as envie d'en jouer 18 fais pas 3x6 tu fais 6x3 ouais. et ça change tout ouais. tu vois ce que je veux dire je pense que en plus contre moi c'est plus fort parce que quand je handicap, ouais. quand je handicap une unité bah moi plus elle est grosse plus c'est impactant pour moi on l'a vu que les 6 prosecutors en fait ils ont été chargés une fois et leur partie s'est terminée. Mmh. Alors que si ça avait été que 3, bah, ça t'aurait beaucoup moins handicapé. Par contre, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est beaucoup l'utilisation euh, des ordres spécifiques pour aller voler des objectifs comme toi, tu l'as fait. As du coup, tu as usé la force de Thaïs contre la mienne, qui était, tu avais plus de santé sur quasiment tous les combats et donc tu pouvais facilement faire ce truc-là. Ça, c'était un bonheur. Alors que moi, par exemple, c'est un outil que j'avais pas contre toi. Voilà, parce que je pouvais pas le faire avec mes unités, euh, parce que tu avais tout le temps plus de santé. Mmh. Le seul truc où là, pour le coup, c'est pas lié à du craquage, c'est vraiment lié à du mal joué, euh, c'est en fait le fait de T2 pas marquer de tactique. Ouais. Parce que je me nique tout seul avec le mince, une unité qui est setup, ouais. marche pas pour les angles du enfin pour, pour les, les bords courts du champ de bataille. Donc finalement, ça aurait été un 48 à 32. Mmh. Mais euh, je pense que j'aurais pas pu tirer mieux. En tout cas, vraiment là, de ce que j'ai vu après, c'était vraiment, je pense, l'odeur du sable du craquage qui, mmh. qui, a, qui, a, qui fait que mes choix stratégiques étaient peut-être plus optimisés ou plus bons. Mais euh, voilà. En tout cas, j'adore. Je trouve que ça montre à quel point on joue pendant le tour adverse. Ouais. Et ça, c'est génial. Je trouve que Games a trouvé le parfait compromis pour pas révolutionner leur moteur de règles. Parce que bah, c'est quand même un risque pour une société comme ça, ça de dire, eh les gars, on passe sur de l'alternance. Mm. Bah, tu te dis, oh, what <rire> Si c'est de la merde, il n'y a plus de vente. Ouais. Là, on maintient du tour par tour, mais il y a une vraie saveur sur l'utilisation des PC. Et plein de fois, on se regarde en disant, putain, s'il fait ça, il me coupe ma strat. Et bah, j'ai trouvé ça super savoureux. Mm. Ouais, et du coup, c'était ultra intéressant parce que c'est vrai que les contre-charges, on a beaucoup joué autour. Mais en fait, on s'est vite rendu compte que, bah, par exemple, les Night Hunt, peut-être les protections à 5 qu'on veut donner, on a très peu souvent là, et du coup, souvent, tu t'es retrouvé dans un cas où tu as commencé à jouer, il y avait ça, puis je déclare une protection à 5, en fait, on arrive à la phase de charge, il mmh. n'y a plus rien. Donc, euh, très plaisant de voir l'utilisation des points. Euh, aussi, gros, enfin, là, je pense que c'est vraiment à la chatte, mais tu regardes mon pack de tireurs, enfin, c'est quand même quasiment 300 points ouais. pour faire 12 tirs. J'ai dû faire un mort euh, de, la, de, la, de la game. Ouais. Et c'est pas parce qu'ils étaient emmêlés ou quoi, parce qu'ils peuvent désengager, tirer ou quoi. C'était la peur de prendre des mortels en, en repli ou le fait de mettre énormément trop de ressources pour sécher un cave et me désengager pour pouvoir tirer. Ouais. Tu sais, toutes ces actions qui
faut faire ultra gaffe à comment on les joue. Et eh ben écoute, en tout cas, franchement, c'était un plaisir de vous montrer tout ça. J'espère que vous avez aimé voir tous ces mécanismes de, de la nouvelle version. Merci à toi, mon titi, d'avoir montré les Night Taunt. On espère clairement que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez supporter Fred Joker Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tibi. Le lien sera en description. Et nous, on vous dit à plus les Wargamers.